Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông Bạch Vân. Hôm nay sư ông sẽ giảng về chủ đề Tây phương du ký tiếp tục. Trong suốt quá trình quá trình sư ông giảng pháp, nếu quý Phật tử chúng ta có bất cứ câu hỏi nào muốn hỏi về bất cứ pháp môn niệm Phật, tu thiền hay mật tông hoặc trong đời sống chúng ta không rõ phải tu cái gì chúng ta có thể trực tiếp đặt những câu hỏi mà mình đang thắc mắc về chương trình live stream của chúng tôi chúng tôi sẽ giúp cho quý phật tử trực tiếp đặt câu hỏi đến với sư ông và sư ông sẽ trả lời ngay trong buổi pháp thoại nếu như còn thời gian và sau đó chúng ta có thể nghe lại những bài pháp thoại đó qua kênh youtube con đường kiến tính mà chúng tôi thường hay phát sóng và chúng tôi cũng đã để lại địa chỉ liên lạc cũng như số điện thoại của sư ông để quý Phật tử ở xa chúng ta tiện bề trao đổi Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật Trước khi vào thờ chia sẻ Pháp thoại cùng với sư ông, chúng ta cùng với Ngài trì tụng một biến kinh chú. Phật đảnh tôn thắng Đà Ra Ni đem công đức đó chúng ta hồi hướng về các cõi Phật cũng như hồi hướng cho của quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh còn đang khổ nạn nam mô a di đà phật nam mô bà ga và tê sa qua tê zen lo ki ra ra đi vi thi ta ra bút đề ra bà ga và tê ta đi ra tham bu rum bu rum bu rum si da ra si da ra vi si da ra vi si da ra a sa ma sa ma sa man ta pha va sa sa pha ra na ga ti ga ga na i sa pha va vi si di a vi kin ra di men sa pha ta ta ga da su ga da pha ra pha ka na a mi ta bi sa ko ma mang da ra ba na um A ra a ra di sen da ra ni a si da ra si da ra ga ga na i sa ba ba bi si di u sat ni sa bi ka za ni sa sa ra ra sa mi san to ni te sa ra ba ta ta ga da ve lo ki ni sa ba ta ta te sa ta ba ma ni ta ba ri bu ra ni na sa hu mi ba ra di si te sa ra ba ta ta ga da ri da sa di sa na di si te um da ri mi da ri ma mi da ri wa ri da ka ra sa ma ra na vi si di sa ra ba ka ma pa ra na vi si di ra di di ka ti ri vi ri si di ra ti na ba ra pa ra ri si di Di sana di si te um mani mani ma mani a mani a mani vi mani vi mani ma vi mani ma di ma di ma ma di ta ta da um di da ku ta bu di vi si di um mi ya 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 vi ya ya vi ya ya samara samara sabara sabara sarva bunda Di sana di si te si di si de wa di de wa di ma wa di de wa di de wa di da ga bi da da ga bi bi da da ga bi wa di da di wa la ga bi wa di do na ga te wa di do na ba be wa di da sam ba be wa di do wa di di na wa di ram wa fa di ma ma sa di ram sa ra fa ta ta fa nen. Ta ka za bi ri ri si di sa ra wa pa di mi sa ta sa ra pa ka ti ri si di sa ra pa ta ta ga da sa sa mi sa ma sa pa sa sa mi sa pa ta ta ga da sa ma sa pa ra di si te um sa di da sa di da bu di da bu di da mi bu di da mi bu di da bu di da bu di da mi 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 bu Mi da ri mi da ri ma mi da ra mang da ra ba na di si te sa ba.
trong cái chương trình mà nói chuyện buổi tối như thế này đó thì trong cái chú ý của thầy chỉ có chừng ba cái chủ đề thôi cái chủ đề thứ nhất là con đường đưa đến sự giác ngộ tức là con đường kiến tính nó là một cái chủ đề đặc biệt nó thuộc về cái hướng giải thoát và hai nữa là nó nằm ở trong cái cuộc sống của trong cái sự thế giới và luân hồi tức là sự bạo hành và tính dục bởi vì nếu con người mà sinh ra không có cái tính chất mà nó gọi là đối tính xung đột thì con người không có thể phân lập mình với người nó đã phân mảnh ra nó không còn là một cái tổng thể trong cái nhìn nguyên thủy của cái 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 tầm nhìn giác ngộ À, cho nên con người khi có đối tượng thì nó luôn luôn có sự xung đột Bởi vì trong cái đối tượng tức là có cái khác Ví dụ mình với người hay là mình một sự vật gì đó Thì luôn luôn mình luôn luôn muốn thấy, thấy nó khác Chính trong cái khác ban đầu đó Nó có một cái sự so sánh Một cái sự đối lập hay là đối chiếu Và trong đó thường thì nó sinh ra cái sự xung đột cho nên cái vấn đề bạo hành thì từ khi con người mới sinh ra, mới khởi đầu cho đến khi chấm dứt nó đều có liên lạc ở trong cái tâm thức mình và trong cái cuộc sống. Và trong bạo hành đó nó, nó sinh ra cái lực thu rút và cái vận xô đẩy. Đó là cái lực của tính dục nguyên thủy. Và chính cái cái lực thu rút đó, cái, cái, cái sống thu nhập và sa thải đó Nó sinh ra bạo hành Cho nên bao nhiêu cái chủ đề đó Thật sự nó đều tổng gồm Trong ba cái Cái đại chủ đề đó Vì thế cho nên Nói gì nói chúng ta cũng Đi đến cái sự giải thoát Là cái sự cuối cùng là cái gì Và sự giác ngộ giải thoát đó Nó nằm ở trong cái hướng mà giác ngộ đó. Thì ngày mai á Thầy sẽ giảng về cái Kinh Pháp Bảo Đàn Và Kinh Pháp Bảo Đàn đó Những cái thiết yếu á Hay tất cả các văn kệ đó Thì thật sự là thầy đã, đã thuộc Có nghĩa là thuộc lòng đó, Cho nên thầy sẽ sẽ giảng cho các Phật tử Thấy thật sự cái, cái con đường giác ngộ và thiền học Nó khởi ra có phải là từ ngày Huệ Nam hay là từ cái sau cái sự truyền pháp của ngài Huệ Khả hay không đó. cho nên đó là một cái cái mốc lớn của có ra cái những cái thiền học mà ngài Việt Nam ngài Huệ Năng thực sự là nó là ngài người Việt Nam và người Việt Nam nó nó khởi đầu của một cái cái giai đoạn thiền tối quan trọng Ừ. Nếu không có quệ năng thì thật sự cũng không có thiền ừ. Ngay cả ở Trung Quốc hay là ở Hàn Quốc hay là Nhật Hay là bây giờ khắp trên thế giới Cái thiền của Đại Thừa đó, là phát xuất từ sau Sau cái thời kỳ của Tổ Đạt Ma cho đến Ngài Quệ Năng Thì Thầy sẽ nói vào bữa mai Và trong đó cái nghĩa giải thoát nó sẽ trọn vẹn À, và hôm nay thì thầy sẽ nói về cái um, tức là cái tây phương du ký á, tức là cái người mà đã đi đến cái cõi cực lạc nó như thế nào đó không phải là một chuyện tích mà đó là một sự thật nhưng mà trước khi mà nói về tây phương du ký á, thì có một người um, hôm qua nói chuyện với thầy ở xa và nói rằng thầy hay giảng về những cái uh, uh, tính dục nguyên thủy của con người hay là 
về giới tính đó vậy thì cái đó nó có một cái văn bản nó có một cái một cái gì á mà nó có cái tầm góc lớn cho tất cả mọi người không thì thầy mới nhớ lại là có trong một cuốn sách tức là cuốn dục và ly tâm thức của sô đó và trong cái chương trình này á, thì thầy cũng hay giới thiệu sách bởi vì hồi xưa thì thầy rất quan tâm đến những cái tác phẩm mà nó lớn ở trên thế giới thầy loại trừ những cuốn sách đó thì có thể là 100 năm cho đến một ngàn năm nó chỉ có một tác phẩm hai thôi ừ. ngoài kinh phật hoặc là ngoài cuốn uh, cửa ước thánh kinh hoặc là kinh cô răng thì nó chỉ có một thôi hai là có một bộ kinh tiên gọi là kinh quỳnh đình đó. còn tất cả những cái khác thì nó nó, nó nó dưới một bậc còn sách vở thì thầy cũng hãy chú trọng đến những tác phẩm mà nó không thể có hai tác phẩm được như là tác phẩm Vagasita Chí Tôn Ca hay là cuốn Satutta đã nói như thế của Nis hoặc là cuốn buôn xã của bác sĩ Bilot sau này nó có những tác phẩm của Rishnamurti và cái tác phẩm I am Dash của Mara đó, đó là những tác phẩm thật sự là những tác phẩm lớn những tác phẩm mà không thể có hai người viết được đó vì cho nên cái vị mà hỏi thầy nói tại sao mà thầy trong cái vấn đề đạo lý mà thầy có những lần thầy lại đề cập cái tính dục thì vậy nó có một cái gì mà nó cần thiết cho thế giới và cho cho nhiều người hơn không thì thầy nói có đó thì thật sự nó rất nhiều nó có thể có rất nhiều tác phẩm lớn nhưng mà à, có lẽ là trong mấy chục năm sau này của 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 um, từ thế kỷ 20 đó cuối thế kỷ 20 thì nó có cái tác phẩm dục và ly tâm thức của sô tác phẩm đó có thể là nói giá trị rất lớn cái giá trị nó theo như thầy thầy đánh giá riêng tư thì nó còn vượt qua các tác phẩm của những những nhà tâm lý học như Freud à, bởi vì nó rất sâu xa đó thì hôm nay vì cái cái phật tử đó cho nên thầy sẽ sẽ đọc một một tờ sách hoặc là một chương sách nhỏ trước khi mà thầy giảng về cái 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 cái, cái phương pháp tây phương du ký đó đó thì không biết bởi vì một cái bản văn hay là một cuốn sách đó, có thể là nó 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 đi sâu như bằng rất nhiều cái bài pháp và trong đó nó có thể là à, cho mình một cái sự nhận định đầu tiên và cuối cùng để mình thấy những cái à, quan điểm sai trái và đồng thời cái hướng để mà mình xây dựng lại cái cuộc sống và cái cái, cái khuynh hướng của cuộc sống ở trong cái hạnh phúc và cái khổ đau như thế nào đó thì ở trong ba cái chủ đề lớn là cái um, bạo hành tức là hiện nay như thế giới khắp um, thế giới nó đều thật sự là đang chiến tranh và đang khởi ra chiến tranh và sẽ tiếp tục chiến tranh đó là nói nói chung còn mỗi người gặp nhau đều có sự xung đột và và đó cũng là một cái chiến tranh tâm thức không ai đồng ý với ai cả đó. và và kế đó là cái tính dục là cái lượng thu rút giữa hai cái thế lực âm dương tối sáng và trong đó nó có cái nguyên lý thật sự của nó nếu chúng ta không hiểu thì không bao giờ chúng ta có thể diệt dục được à, cho nên nếu mà chúng ta phải hiểu và ta phải hiểu một cách um, cho nó sáng suốt cao thượng và nó có giá trị nghĩa là chung cho tất cả mọi người thì ở đây cái bản vang này ở trong cái ly tâm thức thầy chỉ đọc đọc một đoạn thôi thì nó có thể tổng gồm được tất cả cái 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 chủ đề này rồi sau đó có cơ hội thì thầy sẽ sẽ giảng hẳn về tất cả những cái 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 tiến trình của nó nhưng mà mong rằng các phật tử 
hay là tất cả những người nghe trong cái chương trình livestream này hãy uh, cố gắng bởi vì khó khẽ là rất khó khăn mà chúng ta mới có thể nghe qua một lượt trong cái đoạn văn này và trên thế giới nó cũng không có hai cuốn sách như thế này và thầy cũng có thể là cũng khó đọc lại lần thứ hai hay là chúng ta cũng không có dịp nào nghe cả bởi vì một bản văn cũng giống như là một cái bản chuyên ngôn của tự tự bản thể tính của mình hay là một cái bản chuyên ngôn chẳng hạn như chuyên ngôn độc lập của một quốc gia nào đó nó chỉ có một lần thôi chứ nó thành chúng ta hãy nghe hãy nghe cẩn thận từng câu bởi vì mỗi câu này nó đều có cái 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 sự rất sâu xa để chúng cho chúng ta hiểu rõ và chỉ có thể là chúng ta nghĩa là giải quyết được những cái thắc mắc Uhm. Con người với lại con vật Thật sự nó nó đồng nhau Nó tương tác nhau Một cái lực mà Cũng như ham muốn hay là bạo hành Tức là Nhưng mà con vật ấy thì nó sinh ra Một cách đơn giản rõ ràng hơn Mạnh bạo hơn Nhưng mà con người thì nó lại có hai mặt Một cái mặt trái của nó Là một cái đạo đức Và cái mặt phải của nó là cái sự kêu bằng giữ lấy cái sự tồn tại của cái cái mà chúng ta là phải biết là phải sống và phải 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 tồn tại ở trên một cái bản ngã đó là cái sự tranh đấu đó là những cái quyền lợi của cái 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 chủ thể cái bản ngã của mỗi người cho nên ở trong này nói con người nó thật sự nó cũng khóc gì mà con vật con vật không phải là một sự xấu hổ không phải là con vật là một cái sự tồi tệ Nhưng mà con vật nó tượng trưng cho một cái gì đó rất thiên nhiên Rất đơn giản Rất ổn định hơn nhiều với con người Nó chỉ không có cái lý trí thôi Không có sự phân biệt Và một cái gì nó rất bày tỏ ra Ví dụ nó ăn nuốt lẫn nhau mình thấy nó rất tàn bạo Nhưng mà nó không hiểm hấp Không có mưu trí Không có trí tá Để gài bẫy Để 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 sập bảy lẫn nhau cho nên đứng về cái nguy hiểm và và cái tội ác ấy, thì con người tội ác nhiều hơn con vật đó và con người cũng thật sự cũng xấu xa hơn con vật và con người cũng rất lâu tốt hơn con vật con vật nó sống tận cùng ở trong một cái đà chuyển động của nó và nó lặp lại trải trở thành cũng như khi chư thiên mà họ sống hết cái nghiệp của chư thiên đó thì họ họ trở lại họ trở lại sống như cái bản năng lúc ban đầu mà họ gây nhân đó cho nên con vật hay là chư thiên đó thì hai cái hai cái thế giới kêu bằng sinh hoạt để tồn tại nó giống nhau chư thiên họ cũng không mặc cảm gì với tất cả cái niềm vui thú vui ở cõi đạo lợi của dạ ma hay là tất cả của đậu xuất tha hóa và tự tại như tha hóa tự tại thiên hay là đó tất cả những cái đó là những cõi trời mà mình gọi là ma vương đó. thật sự mình rất khó mà được làm ma vương lắm bởi vì và ma vương mình phải có một cái thiền định rất lớn cho nên va vương chỉ 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 xảy ra để giúp đỡ đức phật trong những cái khi mà cuối cùng thôi lúc mà ngài thành đạo còn mình đây thì thực sự không không đáng gì mà 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 gặp ma vương bởi vì ma nó có nhiều như ma la hay là tử ma ha thiên ma hay là ngũ ấm ma còn ma vương là một cái tính chất nó tới quá trời tha quá tự tại quá lập thiên và tha quá tự tại nó còn vĩ đại hơn cái nơi mà mà có đâu xuất là thiên chỉ trừ có nội dung đâu xuất tức là chỗ của đức từ thị di lặc ở đó còn ngoại vi viên thì thì nó vẫn vẫn dưới bởi vì nó còn nằm trong trong những cõi dục ở dưới còn dưới đó nữa thì có giả dạ ma thiên ừ. thì có thể là À, bắt đầu nó sống hai một hai ngàn tuổi mà cái thời gian của nó là một ngày là hai trăm tuổi hai 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 trăm năm của của thế giới mình hai trăm năm của mình thì bằng ngày một ngày của dạ ma thiên hay là quả thấp là một trăm năm của mình thì bằng một ngày của của đầu lợi thiên 
Mà cuối cùng như là Tứ Thiên Vương Thiên ấy, thì thấp hơn một chút. Ừ. Còn tất cả quả trên thì lần lần nó đi tới 600 năm, 800 năm và nó tới lần lần cả kiếp số tất cả quả trừ thiền. Cho nên cái điều đó nếu mà chúng ta không học Phật, chúng ta không lấy cái thánh giáo lượng của Đức Phật thì không thể là cái trí của chúng ta biết được. Dù là một thánh nhân ở thế gian này cũng không làm gì mà biết hết được tất cả chuyện đó. đó. Vì thế cho nên do như vậy, à, gọi là Ma Dương thường phá à, Đức Phật ở khi mà Ngài thành đạo à, bằng những là cái à, gọi là ma nữ hay là này kia đó. Chúng ta chỉ thấy hình thức bề ngoài như vậy thôi. Chứ... Ừ, thì văn nói về tam giới thì thật sự là ma vương nó còn thấp bởi vì từ bắc dưới lên trên đỉnh tu di thì đạo lự thiên nè à, giả ma thiên nè tha quá thiên này, tha quá thiên quá lập thiên nó thuộc về ma vương rồi, rồi nó kế tới là phạm chúng phạm phạm phụ phạm chúng thiên phạm phụ thiên và thiếu quan thiên phạm thiên đó là quả ra măng quả của của, của 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 bà la môn giáo đó mà cũng là cái cõi sơ thiền của Phật giáo đó Bởi vì chắc cả vị sơ thiền của Phật giáo Thì có thể được sanh lên của Phạm Thiên Phạm Thiên Rồi Đại Phạm Thiên Tha quá tự tại quá lập Thiên Phạm Chúng Thiên Phạm Phụ Thiên Rồi tới Thiếu Quang Thiên Rồi Quang Âm Thiên Thiếu Tịnh Thiền Biến Tịnh Thiền Phước Sanh Thiên Quảng Quả Thiên Vô Phiền Thiên Vô Nhiệt Thiên Thiện kiến thiên, thiện thiện thiên, sắc cứu cánh thiên là tâu cùng của 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 cái cõi uh, cõi sắc giới, cõi sắc cứu cánh rồi tới không xứ thiên, thức xứ thiên, vô sử phi vi tưởng những cõi đó thì mình nói nó dễ mình học thì nó chỉ có 5 phút thôi chứ còn mình tu có nhiều khi chắc vô lượng kiếp chưa chắc mình đã hiểu điều đó mình đã biết được điều đó mà những cái cái tâu cùng của của cái uh, phi tưởng phi phi tưởng nó vẫn còn bị luân hồi luân hồi nhưng mà nếu nói kiếp sống luân hồi đó thì mình sống không biết bao nhiêu cái thời gian có thể quả đất này cái kiếp sống của họ bởi vì họ sống tới tám dạng bốn ngàn kiếp mà như một kiếp mình học phong phật á, thì nó rất là nhiều một đại kiếp đó thì nó tới hai mươi trung kiếp mà một trung kiếp thì tới hai mươi tiểu kiếp mà một tiểu kiếp nhỏ là mười sáu triệu năm thì chúng ta tính vậy thì chúng chúng ta biết một kiếp một đại kiếp cũng rất là lâu đó thì huống chi là tám dọn bốn ngàn đại kiếp thì chúng ta không thể tưởng tượng được đó cho nên mình ví dụ nó thật sự chứ cũng giống như một con ếch với mình thì nó còn gần gũi hơn cái thời gian nó còn còn có thể đo đếm được chứ mình mà so sánh với một quả thiền thì cũng không đo đếm được còn tới những cái chỗ đó thì bất khả tư nghị nhưng mà nếu nói thật sự chứ nếu người mà giác ngộ hay là người mà đạt được cái cái tâm dự lưu á, thì thật sự còn vượt lên ngay trên chỗ đó nữa mặc dù à, hiện tại nó không có thần thông nó không có dự dụng liền nhưng mà cái quả báo nó là không thể tưởng được đó à, cho nên thầy luôn luôn thầy muốn à, vấn đề để hiểu biết được cái giáo lý phật làm thế nào mà mình chứng được cái 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 thiện tâm như thế mà mình có cái cái nhân như thế để mình được quả như thế và chúng ta sẽ kiểm kiểm nghiệm kiểm tra kiểm thu được thử cái thật nó như thế nào đó để rồi mình coi sự cái sự giải thoát của mình có thật hay không đó. chứ còn mình học mà như là mình học nói để mình biết giáo lý thì cái chuyện này nó dễ nhưng nó dễ mà nó cũng khó nhưng mà nó thực sự nó không đi đến đâu vào đâu hết cả cho nên bây giờ thôi để thầy đọc cái đoạn văn này ừ, bắt đầu á, cái cái cuốn sách này thì nó rất nhiều lắm nhưng mà một cái đoạn này để nói chung về cái thực sự cái nguyên lý của dục nó là gì người đó cần một cái cớ bất kỳ cớ nào để giải giải phóng con thú không thể thỏa mãn được bên trong con vật trong người thất vọng vì sự tù túng thường xuyên nó tru tréo lên để đòi đi ra nhưng chừng nào con vật này chưa được chế ngự chưa bị tiêu diệt thì tâm thức con người chẳng bao giờ có thể vươn lên trên tính thú vật được 
Bản tính chúng ta, sinh lực của chúng ta, năng lượng của chúng ta chỉ có một lối ra dễ dàng. Và lối ra đó là dục. Vô lấy cái kiến, cái kiến này nó lộn rồi thành nó. Ở trong cái bằng thành. Biết kiến kênh đó sẽ tạo ra vấn đề. Chúng ta nghe từng cái đoạn vang, từng cái câu này của một người đã giác ngộ và một người này thật sự là một cái, có thể nói là một vị Bồ Tát rất là kỳ diệu. Đó. Biết kiến kênh đó sẽ tạo ra vấn đề. Cho nên trước khi bịt nó, điều quan trọng là phải mở tung một cánh cửa mới để cho năng lượng, năng lượng có thể được hướng sang một chiều hướng mới. Điều này là có thể, nhưng nó vẫn còn chưa xảy ra bởi một lý do đơn giản là kèm nán thì dễ dàng hơn nhiều so với sự biến đổi. Cho nên chúng ta phải thấy cái sự chuyển tiếp, sự biến đổi cũng như chúng ta ngồi im lặng chúng ta có thể tạo ra một cái samadhi một cái định thì dễ nhưng mà chúng ta để để nhìn thấy tất cả những kiết sử trong từ trong cái trí tuệ của 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 tệ giác mà chúng ta nhìn thấu được cái bản thể thì cái này nó khắp nó nó khó gấp trăm gấp ngàn gấp vạn lần vô số lần cho nên một cái thiền định thì nó rất dễ nhưng mà một cái kiến tánh thì thật sự khó vô lượng Chứ không phải là dễ Tuy là khó như vậy nhưng mà tùy theo căn cơ Có thể một em nhỏ hay là một người tái sanh Người ta có thể thấy được Nhưng mà trong khi đó dù một hành giả cao siêu Có thần thông bay tới lên tới có cõi trời Rồi chạy xuống đi khắp trong thế giới này Cũng chưa hẳn được có thể thấy tánh được Ngay cả Đức Phật đã nói đó Nhiều một vị thiên tử có thần thông Có thể một bước của Ngài đi vô số thế giới Giống như một cái bóng nhòa nó đi qua như vậy Nó vô lượng thế giới Thì cái vị thiên tử nó Con muốn đi tìm Đi tận cùng thế giới Mà không không thể thấy được Cái sức thần thông của vị đó đi Trong một khoảnh khắc nó vượt qua vô số thế giới Có thể nó đi còn nhanh hơn Gấp gấp trăm ngàn lần Cái cái cái, cái vận tốc của ánh sáng Bây giờ ánh sáng nó đi Nhưng mà ta vẫn có thể đo đếm được Chứ mà một cái lướt của một cái vị thiên tử Có thần thông đó nó vượt qua cái đó hơn cái thế đó nữa rồi cái vị thiên tử đó mới hỏi đức phật như vậy là làm sao mà biết tận cùng của thế giới làm sao mà biết hết tất cả thế giới nó là gì đức phật nói dù bây giờ ông đi hết cái kiếp của ông và ông dù ông đầu thai như thế và ông đi như thế tận cùng hết một cái cõi thiên lâu dài như thế ông cũng không thể đi hết thế giới được nhưng mà như lai có cách để chỉ cho ông thấy thế giới và vị thiên tử hỏi như vậy Bạch Thế Tôn có phải làm thế nào biết thế giới Nếu ông phải quay vào trong Ông, ông thấy cái thực sự Chính năm là gì Thì lúc đó ông sẽ đi tận cùng thế giới đó. Cho nên một con người mà thật sự kiến tính Một con người mà thật sự đạt cái cái Thiền định trong giấc ngộ đó Khi xả thân này Thì ví dụ như từ đây Đến cực lạc Nó qua 10 muôn ức cõi Mười muôn ức cõi đó tức là có thể là mười muôn ức cái thái dương hệ. Mười muôn ức cái, 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 um, gọi là cái như là giống như một cái giải thiên hà vậy đó. Bởi vì một cái giải thiên hà mình có thể thấy được, nhưng mà mình không thể thấy quá cái đó được. Bởi vì từ cái đầu này mà đi đến đầu kia có thể hàng tỷ năm ánh sáng, hay là nhiều tỷ năm ánh sáng. Đó, đó là theo khoa học mà người ta, ta tính toán đo đạt người ta nói như vậy đó. À. Nhưng mà thật sự người đó Thật sự cũng không thể đi hết thế giới được Nhưng mà nếu một người đó mà khi mà à, Vô niệm Người đó mà xả thân trong vô niệm Trong cái sự giác ngộ thật sự rồi đó Thì người đó không có ngã, không có thân Thì trong một khoảnh khắc đó Người đó có thể từ đây đi tới Mười muôn ức thế giới như cõi Tây Phương Cực Lạc Chỉ bằng vào một cái khải móng tay thôi là bởi vì sao? Bởi vì cái thân đó là thân Pháp giới Cái thân đó là Pháp thân ừ. Cho nên chúng ta đọc Kinh Quang Nghiêm thấy đó Đức Phật ở khắp cùng nơi trong thế giới Trong tận cùng thế giới đó 
bất cứ một thế giới nào xa xăm hay là gần gũi khi mà niệm đức bồ tát nam mô quan tâm là có đức bồ tát quan tâm liền ở nơi đó một người niệm cũng vậy mà trăm triệu ức người như có bụi niệm cũng đều có bồ tát quan thế âm cho nên điều đó là cái điều mà chẳng những loài người không thể nào tưởng tượng nổi mà chư thiên cũng không thể biết được và tất cả loại thần thần thánh trong tam giới này mà vương phẩm vương chư thiên không biết được nhưng mà chỉ có một đệ tử của đức phật mà người mà thật sự giác ngộ đó và ở trong đó sau khi xả báo thân này thì người đó có thể biết được và và nếu không trong cái bồ đề tâm lần lần tiêu hết tất cả kiết sử trong cái cái phiền não mà để đi tái sanh thì người đó biết được đó là khi trở về với pháp thân đó, thì thì cái đó có thể được bởi vì cái biết được không phải là nghĩ tưởng mà biết và người đó chứng được cái pháp thân ở cùng nơi khắp chốn ví dụ như bây giờ trong chim bao chúng ta nằm ở đây nhưng mà trong chốc lát chúng ta thấy mình ở hà nội hoặc là ở bên một cái xứ sở nào xa xăm đó và chúng ta trở về cũng chỉ ở trong một cái niệm đó thôi cho nên đức phật nói rằng không có một cái gì trên thế giới này nó nhanh hơn một niệm và gọi là ý sanh thân đó ví dụ như cái ý mình bây giờ mình muốn mình vừa nghĩ tới sài gòn thì mình ở sài gòn rồi nhưng mà bởi vì cái thân này là thân cục xúc của mình đó cái thân nó, nó đào tạo bằng một cái những chất liệu quá thô quá ngũ xuẩn cho nên nó làm cho nặng nề còn cái thân nếu mà những người mà họ tu luyện họ gọi là chắc nguyên tử hồng trần nhưng mà thật sự cái thân đó nó cũng là cái thân thấp của các vị thần tiên hoặc là các vị chư thiên thôi rồi cái thân mà thiện nghiệp thập thiện của chư thiên đó, thì nó nhanh hơn rồi cái thân của thanh văn dương giáp nó là cần nhanh hơn cái thân của bích chi phật thì nó nhanh hơn bằng 10 lần nhưng mà nó không bằng cái thân của bồ tát thân bồ tát như văn thù phổ hiền thì cũng như của như thức thế tôn cho nên cái điều đó mình phải học phật cho sâu và mình phải giỏi tất cả những cái tính chất phân tách về tất cả các cái cõi hay là có cái cái lực để biến hóa để phân thân để hóa độ chúng sanh thì mình biết làm thế nào mà đức bồ tát có thể gọi là hiện thân ra khắp mười phương pháp giới mà chỉ trong một lúc thôi nó rất lạ cũng như bây giờ bây giờ mình bấm một cái trong điện thoại đó mình bấm một cái vị tổng thống nào đó ở một nước nào thì cái trong điện thoại nó sẽ hiện ra nhưng mà một lúc nào trong điện thoại nó có thể hiện ra một người thật cũng không biết chừng đó. đó là cái chuyện đó. nếu mà giảng giải điều này thì thầy phải giảng giải theo nhiều sự tích nhưng mà ở đây mình không có cái cái thời giờ để để nói sâu về chuyện đó bản tính chúng ta sinh lực của chúng ta năng lượng của chúng ta chỉ có một lối ra dễ dàng và lối, lối ra đó là dục Biết kiến kênh đó sẽ tạo ra vấn đề Cho nên trước khi bị nó Điều quan trọng là phải mở tung Một cánh cửa mới Để cho năng lượng có thể được hướng dẫn Sang một chiều hướng mới Điều này là có thể Nhưng nó vẫn còn chưa xảy ra Bởi một lý do đơn giản Là kèm nán Thì dễ Dễ dàng hơn nhiều so với sự biến đổi đó, Câu đó Kèm nắng thì dễ dàng hơn một sự biến đổi. Cũng như một nhà khổ hạnh người ta có thể đứng một chân, dơ một tay, suốt đời ăn cỏ hay là uống nước hoặc là cái gì đó rất dễ dàng. Nhưng mà người ta thay đổi một cái tư tưởng rất khó. Và thay đổi một tư tưởng thì người ta có thể thay đổi nhưng mà làm biến mất tư tưởng đó thì không được. Và nếu người ta có thể làm biến mất tư tưởng đó được nhưng mà người ta không biết cái nguồn gốc của tư tưởng của tưởng ấm là gì nếu người mà biết được nguồn ấp gốc của tư tưởng á tức là thấy được sự cấu trúc của một tư tưởng tức là một niệm một thì cái người đó lớn lớn lao hơn nhiều đó. trên tất cả điều đó nó mở rộng bằng tính chất đi sâu vào và tan biến cái cái lực mà hiện hiện hữu ra đó. mà điều đó cái người tu hay là người học đạo thiền có thể làm được chứ không phải là không làm được cho nên tất cả những tiền tình cái 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 uh, tiến trình hay là cái đường lướng mà tu tập đó như là trong kinh đã nói ví dụ sơ thiền thì niệm trú nhị thiền tức trú tâm thiền mạch trú sơ chỉ ba tầng thiền đó thì chúng ta đã thấy sự thay đổi 
sơ thiện thì tất cả niệm đều ngưng lại nhị thiện thì tất cả hơi gió hơi thở đều ngưng lại tới tâm thiền thì tất cả tâm mạch quá tim hay là tất cả đều dừng lại tứ thiền nó mới thật sự là định là vì sao bởi vì tất cả cái niệm sâu xa kín đáo nhất đều không còn nữa cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh địa thì xả niệm tức là thật sự đi vào cái không niệm nhưng mà không niệm này do sức tu do ức chế và biến hóa ra nhưng mà nó không bằng cái người mà hiểu được cái vô niệm cho nên điều đó chúng ta khó tin lắm bởi vì chúng ta thấy một cái bậc tứ thiền có thần thông và người ta vĩ đại đến mức nào nếu người ta bỏ sót thì người ta sanh lên những quả trời rất cao không phải là cầu trời sắc nhưng mà quả trời dục nhưng mà quả trời sắc nó nó tột đỉnh nhưng mà thật sự không bằng một một cái vị thầy tổ mà để ngộ được cái phật tánh ngộ được cái tâm chẳng hạn như ngài bách trượng ngài huệ năng ngài hoàng bá hay này kia chứ chưa nói đến bồ đề đạt ma hay là các vị mà truyền pháp từ ca diếp a nan thương na hòa tu ba quốc đa rồi đó tất cả kêu bằng 33 vị tổ sư đó thì thực sự không có cõi trời nào bằng được các vị đó hết cả và các vị đó thì chỉ đứng sau đức phật một chút thôi chứ thực sự không thể lường được đó mà mình thấy rằng nó chỉ là thật sự phải ngộ đạo đó, mà phải ngộ cho chính thức chứ không không phải là cái cái, cái tính chất trong ngôn ngữ mà để mà chúng ta so sánh như thế này thì không bao giờ biết được hết cả ừ, cho nên kìm nắng thì dễ hơn là sự biến đổi dễ dàng che đậy một điều ngồi lên nó hơn là xử trí nó ừ. vì điều sau này đòi hỏi nỗ lực về xăm ừ. sahana về tiến trình vững chắc của hành động thiền do đó chúng đã chọn việc kìm nám bên trong về dục đồng thời chúng ta lại không nhận biết rằng chẳng có gì có thể bị phá hủy bởi việc đè nán ngược lại đó được làm mạnh thêm như việc phản động lại chúng ta thấy nó rất lạ cái điều này hết chúng ta nén lại chừng nào thì nó còn dội ra chừng nấy y như một cái lò xo mà nó không dội bây giờ ngày nào mà lấy cái 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 độ nén nó thì nó bung lên nó còn bung lên cao hơn nữa chúng ta cũng quên mất rằng việc kìm nén cái gì đó là làm mạnh thêm sự hấp dẫn của chúng chúng ta về nó cái mà chúng ta kìm nén thì không chỉ trở thành trung tâm của các tâm thức của chúng ta mà còn kìm vào các tầng sâu của tiềm thức chúng chúng của ta có thể kìm nén nó trong những giờ thức nhưng ban đêm nó lé lên qua các giấc mơ của chúng ta bên trong nó chờ đợi ban khoan té ra từ cơ hội nhỏ nhặt nhất kèm nắng sẽ không giải phóng con người khỏi cái gì cả ngược lại gốc rễ của nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức người đó và đặt bẫy người đó xem như hệ quả trong tiến trình cố gắng dập tác dục con người đã làm bản thân mình vướng víu vào người đó đã trở nên bị mắc bẫy mặc dầu con vật có những giới hạn của chúng và thời kỳ của chúng nhưng con người thì lại không giới hạn đó con người mang dục tính từng giờ trong cả năm không có ngoại lệ nào không con vật nào trong vương quốc loài vật lại có nhiều dục tính tới mức độ này chúng ta thấy nó rất dễ dàng nó có mùa và cái sự sanh sản nó qua rồi thôi và mọi việc đó nhưng mà con người lại lúc nào cũng mang âm ỉ một sự sợ hãi một sự giữ gìn và lúc nào cũng có đó vì thế cho nên cái tội lỗi của người nó thật sự tuy là cái sự tái sanh nó có một cái gì đó nó văn minh hơn nó nó vĩ đại hơn con vật nhưng mà thật sự ngay cái điểm đó thì con người chưa hẳn là có một cái 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 đồng nhất như con vật được cho nên chúng ta sẽ thấy cái cái tính chất giải thích đây và nó có lý hay là không để chúng ta còn thấy rõ nữa con th- con vật có thời gian đặc biệt cho nó một thời kỳ mùa vụ nó tới rồi nó đi và sau đó con vật không nghĩ về nó nữa nhưng bạn hãy nhìn vào điều xảy ra cho con người mà xem điều mà con người đã cố gắng kìm nén đã cố gắng ngăn chặn thì là lớn lớn vọt trong trong cả cuộc sống người đó nó là núi lửa bao giờ cũng hoạt động đó. cho nên một nhà tâm lý học như thế thì nó thực sự nó lớn lâu hơn là cái vấn đề mà đo đạt như là tiềm thức hiện thức rồi này kia đó 
Bạn đã bao giờ quan sát rằng không con vật nào lại có tính dục trong một lúc không? Nhưng con người lại nghiêng về dục trong mỗi và trong mọi tình huống hoạt động dục bốc lên trong con người dường như dục là tất cả mọi thứ trong cuộc sống làm sao mọi hư hỏng này lại xảy ra làm sao thảm họa này lại xuất hiện tại sao nó đã không xảy ra cho bất kỳ con vật nào chỉ có một nguyên nhân con người đã làm nhiều nhất để ngăn chặn dục bởi vì cái sự ngu xuẩn là ở cái chỗ đó và nó đã bùng ra qua toàn bộ nhân cách của người đó theo một một cách tương đương. Và bạn hãy nghĩ về điều chúng ta đã làm để ngăn chặn dục. Chúng ta đã phát triển một thái độ lăng mạ đối với nó. Chúng ta đã làm đê tiện nó. Chúng ta đã phải nói xấu nó. Chúng ta phải gọi nó là tội lỗi. Cho nên như tự chứ tự, tự tội chứ tự lỗi là của như ông Rishamuti, ông giải thích đó là nó có từ về thầy cũng quen rồi. Nó là một từ cổ, tức là mình mình lướt qua, mình không nhận định, mình không biết, mình không thật sự thấy nó, thành nó bị dính mắt. Cũng như thầy nói nếu mình không thấy được cái thọ ấm, thì cái tưởng ấm nó lại xác định trong cái bản ngã của khoảnh khắc thời gian và không gian. Nó tồn tại như là một sự có thật, vì thế cho nên nó tạo nghiệp ngay cái khoảnh khắc đó. Nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta nghiên cứu tự chính mình, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng mình kết nghiệp từ lúc nào. Vì thế cho nên nó rất lạ. Chúng ta phải gọi nó là tội lỗi. Chúng ta đã phải hô hào từ trên mái nhà, dục là tội lỗi. Chúng ta đã phải tuyên bố rằng những người mê đắm trong dục là đê tiện, là đón khinh. Chúng ta phải phát minh ra vô số cái tên hàng hạ cho dục để biện minh cho sự ngăn chặn của chúng ta về chúng chúng ta phát minh và chữ bới nó là để ngăn chặn mình chứ thật sự nó không có tên và nó chúng ta chưa bao giờ thấy nó được cho nên cái điều kỳ lạ cho nên con người không bao giờ thoát khỏi dù cho chúng ta làm 10 điều thiện mà đến chư thiên chúng ta cũng bị bị mắc dính như thường đó, nó rất là lạ như thế đó nhưng chúng ta chưa bao giờ lo nghĩ một chốc rằng những sự sĩ vã và phản đối này cuối cùng sẽ đầu độc toàn bộ con người của chúng ta Nisha, tức là trong Zathatutra đó, Nisha có lần đã đưa ra một phản biện, phát biểu rất có ý nghĩa. Ông ấy nói rằng mặc dầu tôn giáo đã cố gắng để giết chết dục bằng việc đầu đọc nó, rằng dục vẫn không chết mà vẫn sống và tràn đầy chắc độc. Đáng ra tốt hơn thì nó chết đi, nhưng nó lại không chết. Nó bị đầu đọc nhưng nó cứ sống tiếp. Phương sách bị tắt tị, hoạt động dục và ta thấy quanh mình hàng ngày là hình ảnh thu nhỏ của dục đã bị đầu đập. Dục cũng tồn tại trong con vật bởi vì dục là nguồn gốc của sống của cuộc sống. Cũng như thầy thường nói về cái sinh lực của những thọ ấm, đó. cái thọ khổ, thọ vui và không khổ, không vui. Đó là ba trạng thái tâm mà con người không thể thoát ly. Cái gì á? Mà không biết cái trạng thái này, cái sự rung động, cái tần số nó từ đâu. Vì thế cho nên nếu chúng ta không thấy nó thì chúng ta đổ thừa đủ thứ chuyện mà nó 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 đã liên hệ, nó méo mó, nó lệch lạc, rất là quan trọng. Ừ. Dục cũng tồn tại trong con vật bởi vì dục là nguồn gốc của cuộc sống nhưng hoạt động của dục thì chỉ tồn tại trong con người. đó Không có hoạt động dục trong con vật. Chúng ta thấy nó rất là bởi có người hay tưởng tượng hay nghĩ tưởng hay và hay nói năng về nó hay phá phá rối hoặc là hay phỉ nhổ phỉ bón chửi rủa nó nhưng mà mình không ngờ là mình bởi vì mình quá khổ mình quá khốn nạn ở trong bên trong thành mình phải chửi bới cái của chính mình chứ mình đâu có thể chửi bới cái mà mình không có được đâu bạn hãy nhìn vào mắt con vật bạn sẽ không thấy sự thèm khát ở nó nhưng nếu bạn nhìn vào mắt con người bạn sẽ thấy chẳng thấy gì ngoài sự thèm khát Chẳng có gì ngoài ham muốn thô thiển về dục và do vậy hôm nay con vật là đẹp theo một cách nhưng không có giới hạn cho cái xấu và cái cái mùi khó chịu của con người. Con người là kẻ kìm nắng. Con vật thì nó không có cái kẻ, không phải là cái chỗ kìm nắng lại. Xem như bước đầu tiên cho việc giải phóng con người khỏi hoạt động dục, con cái và con trai 
lẫn con gái nên như như tôi đã bảo bạn hôm qua nhận lấy chỉ bảo về chủ đề dục bên cạnh việc con người được trao cho tri thức này khoảng cách xấu xí và không tự nhiên nên bị xóa đi nghĩa là cái gì đó mà nó mình cứ cảm giác là xấu xí tự nhiên thì mình cố che đậy cố cố xóa đi nhưng mà cái xóa đi để mình biết rằng cái đó có đang có đó đang tồn tại đó chứ nếu nó không có thì mình xóa đi làm gì mà mình che đậy đến bao giờ xem như thế xem như vấn đề chính chúng được đưa ra đưa lại gần nhau nhiều hơn sự phân tách và hoàn toàn phi tự nhiên đàn ông và đàn bà đã trở thành các loài khác nhau bằng việc nhìn vào sự tách biệt này vào cái ngăn chặn tạo này giữa họ thật khó mà tin rằng đàn ông và đàn bà thuộc cùng một kiểu rằng họ là hai phần của loài người nếu con trai và con gái mà được tự do đi lại trong nhà không quần áo như khi chúng thích thì điều đó sẽ bóp chết ngay từ khi còn trứng nước cái khiêu dâm và sự tò mò phi tự nhiên mà phát triển vào độ tuổi sau đó đó để sẽ thấy cái nhà tâm lý vĩ đại này ông giải thích sau về cái vấn đề mà, mà chúng ta làm mất tự nhiên đó chúng ta đã biết rất rõ cách thức sự đối dốt nát này về thân thể người khác để lộ ra trong tính tò mò của con cái bạn hãy nhìn cách thức cho nên có thể là chỉ ở trong mỗi một thế kỷ như vậy nó chỉ có được một tác phẩm hay là có thể một ngàn năm nó mới có một tác phẩm mà vĩ đại một cái luồng lửa mà nó nó không từ đâu hết cả nó có thể đốt được tất cả những cái cái vật thể nào mà cứng nhắc nhắc ừ. con cái của con người văn minh đều thích chơi trò bác sĩ hơn nữa tôi tự hỏi liệu bạn có biết về một phong trào mới được khởi xướng bởi một phần xã hội mỹ tất cả cái gọi là những người tôn giáo mục tiêu của họ là chấm dứt việc đưa chó mèo ngựa và các con vật khác vào ra ngoài mà không mặc quần áo chúng ta thấy cái tâm lý này là gì Mục tiêu của họ là chấm dứt việc đưa chó, mèo, ngựa và có con vật khác ra ngoài mà không mặc quần áo. Họ muốn chúng được mặc trang phục trước khi chúng được đưa vào phố. Cái ý tưởng đằng sau là ở chỗ con cái có thể trở nên bị hư hỏng nếu chúng nhìn vào các con vật trần truồng. Thật là nực cười mà nghĩ con cái bị làm hư hỏng bởi việc nhìn con vật ở truồng. Nhưng giàu sau đi nữa, Họ cũng đang hình thành một hiệp hội để cấm con vật không quần áo đi trên phố. Bạn hãy xem bao nhiêu điều đã được làm để cứu vớt loại nhân loại. Cái gọi là các vị cứu tinh là chính những người đang phá hủy con người. Bạn đã bao giờ để ý con vật mới tuyệt diệu và đẹp đẽ làm sao cho dù một cho dù không quần áo chưa? Thậm chí trong cái trần trụi của chúng Chúng vẫn hồn nhiên, đơn giản và chắc phát. Bạn hiếm khi mà nghĩ về con vật đang ở trần. Và bạn chẳng sẽ bao giờ thấy con vật nào ở trần trừ khi bạn che giấu cái trần trụi của riêng mình ở bên trong bạn. Bởi vì mình thấy nó ở trần mà mình khổ sở, mình mắc cỡ là bởi vì mình đang che giấu cái của mình. Và mình không thể có một con mắt tự nhiên được. Mình không thấy một con mắt vô, chơi, vô tư được. Đó, nó rất là kỳ lạ ở chỗ đó Cho nên cái này là những cái điểm tâm lý bí ẩn nhất của loài người Nó là cũng là nó nó đưa ra một cái tội tổ tông Nghĩa là giống như ở trong cửa ước mà nói đó. À, Và bạn chẳng bao giờ thấy con vật nào ở trần Trừ khi bạn che giấu cái trần trụi của riêng mình ở bên trong bạn Nhưng những người sợ hãi và những người hàng nhát sẽ cố gắng bất kỳ cái gì và mọi thứ để bù lại cho nỗi sợ hãi của riêng mình về cái trần trụi đó. Bởi vì việc phát minh ra những phương thuốc như vậy nên loại người đón thoái quá từng ngày một. Con người nên đơn giản đến mức mà người đó có thể đứng lên trần trụi không mặc quần áo hồn nhiên và tràn đầy phúc lạc. Một người như Mahavina, Mahavina tức là Vừa rồi nó có một cái, không phải là một cuộc biểu diễn nhưng mà nó cũng chiếu ở trên mạng, không biết có đứa nào thấy không. Nhưng gọi là đạo 
như cần tử hồi xưa mà trong kinh nói đó tức là loại thể đó thực sự theo Phật giáo thì nó là ngoại đạo nhưng mà những người đó thầy thấy thực sự là mình làm không nổi ví dụ thầy tưởng tượng rằng nếu mà thầy sống như họ thực sự thầy không đủ bản lãnh họ rất tự nhiên cho nên khi mà họ đi như vậy hai bên những cái tín đồ và những người họ hiểu biết họ đều đấu khương họ lại họ kính lễ những người đó vậy những người đó chưa bao giờ họ mặc quần áo và họ rất là nó kỳ lạ mà họ mình không có khả năng làm điều đó cho nên ngoài cái triết lý họ còn có một cái bản lãnh rất là rất là kinh kinh khủng chứ không phải là đơn giản đâu cho nên chúng ta đừng có nói những đạo mà không phải đạo phật ấy, là nó điều xấu hết cả nói rằng ma vina đã vứt bỏ quần áo rằng ông ấy đã bỏ áo quần mặt nhưng tôi phủ nhận điều này chích ta của ngài tâm thức của ngài trở nên tâm trẻo hồn nhiên thuần khiết như tâm thức của một đứa trẻ một con người mà trở nên một như một đứa trẻ đó thì thật sự không thể tưởng tượng được đến mức ngài đứng dậy trần trụi đối diện với thế giới khi không có gì còn lại hết cả để mà che giấu thì con người có thể đặt mình trần truồng con người bao phủ mình bởi vì người đó cảm thấy có cái gì đó bên trong mà cần bưng biết đi nhưng khi không có gì để che giấu cả thì người ta thậm chí không cần mặc quần áo vào có một nhu cầu lớn cho cái cái loại thế giới mà mọi cá nhân sẽ không thấy mặc cảm sự thuần khiết của tâm trí và sự chân thành đến mức mà người đó sẽ sẽ có khả năng vứt bỏ quần áo mình đi tội ác ở đâu cái gì là nguy hiểm trong việc ở trần truồng vấn đề sẽ khác nếu quần áo được mặc bởi các lý do khác nhưng chúng ta mặc chỉ bắt nguồn từ nỗi sợ hãi nỗi sợ ở trần của người ta thế thì điều này có đáng khinh không đáng khinh bị mặc quần áo với việc bị kinh sợ ở trần ở trần truồng là một chỉ dẫn về sự trần truồng còn lớn hơn nữa là bằng chứng cho một ô uế như là cái đó là cái người đã ô uế tâm hồn từ khi khởi thủy từ cái cái chỗ mà bị truyền dẫn những cái 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 kênh bất chánh nhưng người này chúng ta thấy mặc cảm thậm chí với việc mặc quần áo dường như là chúng ta vẫn chưa có khả năng để cọ rửa đi sự tồn tại của cái trần truồng bên trong của chúng ta a à, thượng đế mới ngây thơ thế ngài có thể dễ dàng thế để tạo ra con người với quần áo nhân tiện xin đừng kết luận rằng tôi chống lại việc mặc quần áo cũng như những người mà họ họ có những cái thuyết lớn như thế này họ có những cái sự phát minh như thế này từ ví dụ Oso cho đến uh, Kasanzaki hay là ví dụ như Nietzsche nice, như tất cả những những triết gia và và tất cả những cái, uh, cái cái tôn giáo như thế và cũng giống như các vị thần ở trong mặt giáo như thế hay là những cái những cái ảnh tượng của mặt tâm như thế đó chúng ta mới thấy rằng có một cái gì đó và nhiều khi chúng ta không không dám hiểu và chúng ta mỗi lần chúng ta muốn hiểu thì chúng ta rất sợ bởi vì chúng ta sợ đó là sợ cái gì chúng ta sợ chính mình cái hình ảnh đó chúng ta không gội rửa chúng ta không vượt qua được nữa đó. cho nên không phải là cái cái tôn giáo này không bữa trước có con bé nó về đây này con bé mà nó muốn hợp tác với thầy để mà mà đưa cái uh, những cái clip của thầy qua chuyển qua tiếng anh ấy. bởi vì nó nói cái uh, cái ngôn ngữ này cái cái những cái phát biểu của thầy đó có thể đưa ra thế giới ừ, và con có thể uh, bởi vì nó ở bên đó rất là lâu ừ, và nó từ ở bên bên anh về thì nó có nói rằng ở bên đó nó một kích nó thấy một cái hội mà tất cả những người giàu sang những người lớn lắm mà trong đó có những triết gia những người vĩ đại đó kể cả những người lãnh tụ nữa họ ở họ đi đến đó thì họ không có mặc quần áo tôi nó có thật không nó nó có con thấy điều đó và và người ta sống cho đến khi người ta bình an không phải cái gì cũng như mình tưởng đâu cho nên có lẽ là họ cũng ảnh hưởng từ một cái triết lý như thế này và họ làm cho điều đó có lẽ là điều đó bây giờ nó vẫn còn được xảy ra ở đội bên anh hoặc là một hòn đảo nào đó mà thầy nghe cái thầy nghe cái này nó rất là lâu rồi thầy nghe từ hồi mà cái thời trước trước năm 75 và sau đó thầy còn nghe nói 
cái người đầu tiên mà một thầy tu mà đi vào đó là Thái Hư Đại Sư Một người rất vĩ đại, một người mà có thể là trong Phật giáo của Trung Hoa Đó là một người tồn tại, là một một cái vị dịch giả, một vị luận sư Đó là ngày Thái Hư Đại Sư Ngài cũng bỏ cả quần áo, Ngài đi vào trong đó Nhưng tôi không ngần ngại tuyên bố rằng quần áo được mặc do nỗi sợ hãi Do nỗi sợ về việc ở chuồng và không che được cái trần chuồng Thay vì thế chúng ta là để hở nó ra Cái nhận biết phi tự nhiên này về sự trần chuồng là hèn hạ Và thoái và thoái quá và nhận biết này đã được quy định theo truyền thống của xã hội lâu dài Một người có thể dường như ở trần dù mặc quần áo Và người ở trần có thể dường như là có thể mặc quần áo Có cần phải nói chi, chi ly Thêm nữa về điều này sau khi thấy những quần áo hiện đại bó sót da cho đàn ông và đàn bà hay không? Tại sao mà người ta thích là mặc quần áo bó sót và mặc quần áo mỏng manh hoặc quần áo để xẻ ra ở một 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 cái bên chân? Đó tất cả đồ ở trên thế giới này từ ở các nước nghĩa là kể cả Âu hay Sang Á hay là những cái zip đầm hay là tất cả những đồ đó tại sao họ phải mặc chi như vậy? Đó, cho nên chúng ta hỏi cái tâm lý mà gọi là nghịch lý đó Tại sao họ phải mặc như vậy Thật sự có phải họ muốn khiêu gợi ha Hay là họ muốn khoe cái điều đó không Những quần áo hiện đại nó sót da cho đàn ông và đàn bà hay không Đây là kết quả của một ham muốn không được thỏa mãn Để liếc mắt, dâm đảng và để phô trương thân thể nếu đàn ông và đàn bà đã quen thuộc về thân thể của nhau thì quần áo sẽ tự động phục vụ không cho mục đích nào khác hơn là để bảo vệ thân thể. À. Cho nên mình coi ở trong rừng Amazon với lại nhiều cái khu rừng mà có những bộ lạc bây giờ họ vẫn còn nguyên thể đó. Và những người họ, thầy thấy những người họ đi khám phá và họ đi vào rằng mà những ông này cũng rất là vĩ đại. Ông đến rồi ông ngồi xung quanh một đám đường bà hay là đường ông thường và ấm cũng rất tự nhiên bởi vì thầy không phải thể nhìn cái 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 giống dập đó mà thầy nhìn nát mặt đó và thầy quan sát thầy thấy thật sự là có thể họ thanh tịnh hơn mình nhiều và họ tự nhiên đến mức mà như trẻ con vậy đó đó là một cái điều lạ lùng không phải điều đó là điều mình phải bắt trước hay là mình phải làm theo nhưng mà mình hãy nghĩ rằng vì đâu mà chúng ta phải phải tạo nên một cái sự che giấu hổ thẹn và những cái mặt cảm và những sanh ra vô cùng những cái tội lỗi trong lòng trong lòng nó tưởng tượng bằng trăm ngàn cái sự thật của cuộc sống vì thế cho nên chính cái mặt cảm này nó đưa đi đến một cái một cái 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 cũng 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 giống như là một cái cái đường thông thương ở ở bắc cực nó đi vào trong quả đất mà bây giờ người ta bắt đầu người ta khám phá ở trong lòng nó tưởng là nó bàn phản tưởng là nó lạnh lẽo nhưng mà trong đó nó là có một thế giới riêng biệt đó cho nên người ta tưởng tượng như là Hitler khi mà bỏ khi mà rời khỏi sau sau thất bại của Đức Quốc xã đó là ông đã đi vào cái 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 thế giới ở Bắc Cực hoặc là ở ở bên Tây Tạng nó cũng có một cái đường đi vào trong quả trong trong quả đất đó. cho nên quả đất mình không không phải hẳn như là lửa như là ngày xưa mình học đó nó cũng có thể là trống rỗng và người ta nói rằng cũng như trên mặt trăng nó có 200, 200, 250 triệu gì Người ngoài hành tinh đang sống đó Cho nên vấn đề đó bây giờ người ta công khai đó Bởi vì các nhà khoa học hay là những người họ được mục kích Chứ chứ không phải là do những người bình thường mà họ tưởng tượng ra được ừ. Cho nên đây là kết quả của một ham muốn không được thỏa mãn để liếc mắt dâm đảng và để phô trương thân thể nếu đàn ông và đàn bà đã quen thuộc về thân thể của nhau thì quần áo sẽ tự động phục vụ không cho mục đích nào khác hơn là để bảo vệ thân thể cái mặt để bảo vệ thân thể và mặt để che tránh tội lỗi hai cái khái niệm này khác nhau và mặt mà vì che tránh tội lỗi thì thế nào một ngày nào ví dụ hồi xưa đó người ta cũng đã nghĩ một ngày nào người ta lại muốn hở ra để bài ra để khiêu gợi lẫn nhau để, để kéo lôi lắng nhau và để dụ dẫn lắng nhau người nó cái tội lỗi bằng mười là bởi vì người ta ức chế trong cái sự che đậy 
Cho nên cần cần muốn che chừng nào thì người ta cần muốn mở ra chừng đấy. Mà khi mà người ta muốn mở ra ta mặc những bộ đồ rất mỏng, ta mặc những bộ đồ rất ngắn và những bộ đồ nó, nó có vẻ là khiêu gỡ gì đó là để làm gì? Thật sự người ta để thỏa mãn một cái tâm lý rất 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 lâu dài, rất rất là khó khăn của của một con người nghĩa là đương đại đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy nó lật ngược lại tất cả những cái mà người ta muốn che giấu chừng nào thì thật sự một ngày nào người ta lại muốn đưa nó ra. Đó. Cho nên những gọi là tung lệ cái cái tâm lý lộ ngược, đảo ngược lại. Nếu đàn ông, đàn bà đã quen thuộc về thân thể của nhau thì quần áo sẽ tự động phục vụ không cho mục đích nào khác hơn là để bảo vệ thân thể. Bởi vì họ quần áo là để che lạnh nóng nghĩa là nó ấm mát hay là khó khăn thì ngược lại họ che cái mặt cảm nhưng mà họ còn che cái mặt cảm chừng nào thì cái mặt cảm cái nỗi khổ tâm và cái nỗi nguy hiểm nó tiềm ẩn bên trong và một ngày nào họ bùng ra họ cháy ra nó nó khủng khiếp lắm nhưng hỡi ơi Ngày nay quần áo lại được thiết kế để khiêu gợi tình dục nó, đó, nó bắt đầu từ cái thế giới Tây Phương Và bây giờ nó lan tràn khắp những cái nước của Đông Phương ừ. Kể cả như ở, ở, ở Hồng Kông, Đài Loan rồi Như thế giới Trung Quốc và cổ xưa bây giờ nó cũng không còn nữa Họ mặc những cái áo hai loại quần chúng ta thấy đó Là bởi vì làm gì? Cái đẹp đâu phải ở đó nhưng mà cái đẹp để nó hớ hên, nó thấy một cái gì đó Và nó nó, nó làm cho phấn khởi, nó làm cho con người nó Cho nên nó, nó rất lạ kỳ Cho nên cũng như mình ghét cái nào thì mình còn muốn cái đó Mình muốn che đậy cái nào thật sự là mình rất là khổ sở để, để để được bày tỏ nó ra Nền văn minh của con người đang đi tới đâu khi áo quần không còn là quần áo Mà là cái trợ giúp cho tình dục Nó sẽ đảo ngược lại, cũng như những cái đạo đức đó nó lại nói lên những cái sự cái, cái cái sự đạo đức giả nó mượn danh những cái cái tính chất phẩm chất đạo hạnh hay là nó mượn danh những cái tính chất nghĩa là giữ giới và trong khi đó cực kỳ nguy hiểm cho nên cách nay là hai ba chục năm gì thầy có muốn làm một cái cuộc cải cách bằng thầy viết ra một cái văn bản để hiện đại hóa cũng cũng giống như 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 đại thiền sư thích nhất hạnh mà mà viết ra cái uh, tính chất hiện đại hóa và cái phụng sự xã hội ngày xưa đó nhưng mà thầy không cũng không được thành công lắm bởi vì thật sự là không phải là mình ham thích cái điều mà cải cách nhưng mà mình muốn vớt đi một chút tội lỗi nguy hiểm cho những cái thế hệ cần tiến tới dần cái một cái cái đống lửa mà tự mình tự mình để trong đó một 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 trái nổ chậm và cái ngồi nổ đó không khác gì là mình có một cái tính chất ủ về những cái nguyên lý, nguyên tử của tâm thức mình. Đó. Nếu văn minh của con người đang đi tới đâu khi quần áo không còn là quần áo mà là cách trợ giúp cho tính tính dục. Đây là lý do tại sao tôi là chủ trương để cho con cái vẫn ở trần cho tới độ tuổi nào đó. Nên chúng hiểu rằng sự cần thiết của quần áo phải giải quyết với cái gì đó khác hơn là dục. Bởi vì quần áo để giải quyết cho sự ấm lạnh, cho sự bảo vệ an ninh của cơ thể và tránh đi những cái cái sự bất thường như là những con vật xâm phạm, như là vị tế nít bị kiến cắn hay là bị lạnh lẽo này kia. Nhưng mà ngược lại nó lý khắc. Bởi vì điều này thầy có cái kinh nghiệm ở một cái vùng xa xôi của miền Trung. Hồi đó thực sự là thầy 10 tuổi, 12 tuổi, thầy vẫn ở trường. Và tất cả có những đứa 15, 16 tuổi Nó vẫn ở trường và nam nữ đều thầy viết ở trong cuốn tự truyện của thầy đó Tắm nghĩa là đến là tới cái bờ sông đó là Bỏ áo quần lấy chân mà đập đập về xuống nhảy ầm xuống tắm và lỗi nhau và lên Rồi những người đường ông hay đường bà họ cũng tới họ Họ đi giặt đồ, họ cởi đồ, họ giặt, họ phơi khô rồi tắm họ lên nó lấy mặt Còn đường ông ấy thì có những cái giếng đó, một, một vùng như vậy chỉ có một cái giếng, giếng đá Bởi vì vùng đó của đất đai nó cũng cũng sơ, nó thuộc về đất ông á Cho nên cái đá ông á, cho nên họ rất khó đào giếng Thành người ta, những người đàn ông họ đi làm chiều về họ tới giếng, họ đứng, họ tắm Trong khi những người đường bà đứng múc nước 
mà họ đâu có khang quấn họ đòi gì đó không phải là họ người thượng nhưng mà những cái người đó họ rất hiền lành họ đứng họ cả cây vô vô trong cái cây họ họ cả lưng ấy và họ, họ bằng cái gầu mo họ xối tắm thật sự bây giờ mình nghĩ là mình rất dễ thương mà mình thấy mà chưa bao giờ người ta có một cái tư tưởng mà mà tục tiểu hay nhớp như là con người văn minh bây giờ đó là thầy kể là năm sáu chục năm trước hồi xưa trong cái thế kỷ trước đó mà đó nó rất cận đại nhưng mà người ta vẫn còn thuần lương và nó thật sự chứ nếu nói về cái 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 tội lỗi như bây giờ thì nó rất ít thầy nghĩa là trong cuộc sống từ nhỏ mà đến khi thầy ra đi đó cũng cũng là mấy gần mấy chục năm thầy chỉ nghe dường như một hai lần gì chuyện lóng thoáng thôi còn bây giờ mình một tháng hay là một năm mình nghe không biết bao nhiêu chuyện kỳ cục cả đó mình thấy rồi mà con người bây giờ là con người trí thức không học hỏi không cho nên chúng ta thấy rằng trong cuốn sách này nó nói về một cái tâm lý rất là là hoàn chỉnh chứ không phải là đơn giản một con người mà cải cách mà từ hiểu biết từ trong cái nguồn cội của tất cả sự hiện 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 tượng và 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 tâm thức của của loài người đó Nhà... hơn nữa khái niệm về trần ở trần là một khái niệm chủ quan với một tâm trí đơn giản với một tâm trí hồn nhiên thì việc ở trần không chướng ngại gai mắt nó có cái đẹp riêng của nó nhưng mãi cho tới nay con người đã được nuôi dưỡng bằng chất độc và dần dần với việc diễn thời gian chất độc này đã lan khắp từ cực này sang tồn tại của người đó sang cực khác hậu quả là thái độ của chúng ta đối với việc ở tầng hoàn toàn phi tự nhiên khi tôi nói về chủ đề này vào buổi vào buổi gặp đầu tiên à, tại thính phòng Barachina Visa Ba Văn một bà đã tới tôi và nói tôi rất lấy làm khó chịu tôi rất giận ông dục là chủ đề gây tai tiếng dục là tội lỗi tại sao ông lại nói về nó dài thế tôi thực sự coi thường dục bà ấy bà 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 nạt bà nạt không rồi bây giờ bạn thấy đấy bà này coi thường dục mặc dù bà ấy là người đàn bà đã có chồng với con trai và con gái làm sao bà ấy có thể yêu chồng mình người người đưa bà ấy vào dục được làm sao bà ấy có thể yêu con cái những đứa đã được sinh ra từ dục thái độ của bà ấy với cuộc sống tràn ngập những chất độc tình yêu của bà ấy sẽ vẫn còn là độc tố và do vậy nhất định có một kẻ kẻ nước sâu vào cơ thể cơ bản giữa người đàn bà này và chồng bà ấy cũng sẽ hằn rào gai giữa bà ấy và con bà ấy bởi vì con cái với bà ấy là kết quả của tội lỗi cho nên người ta nghĩ dục là một tội lỗi nghĩ dục là một cái gì đó ghê gớm lắm và cái mặt cảm sâu kín đó làm giết người ta và người ta sẽ không bao giờ thông minh không bao giờ thấy được những cái sâu xa của những lượng sống mà phẳng nghĩa là nó nó thu rút những cái tần số mà của từ những cái đơn bào nhỏ nhất cho đến những cái lực sinh tồn như là năng lượng và nó phát ra những cái dòng điện cho nên chúng ta không bao giờ biết được điều đó bởi vì chúng ta chấp một cái tướng trạng mà nó nó rất kỳ cục mà cái chuyện đó nó là tự nhiên mà ngược lại chúng ta lại đó. cho nên chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh mà người ta tạo trên những bức tường ở bên Âu Châu hoặc là trong thánh kinh của cựu ước hay này kia đó chúng ta thấy rằng nó rất là thiên nhiên bây giờ nó vẫn còn hoặc là những cái tôn giáo của Ấn Độ hay là các vị thần đó. thì thực sự họ không có, có, có có chăm sóc quan trọng nhiều về cái vấn đề mà như như cái xã hội văn minh của chúng ta có đâu cũng có hàng rào giữa bà ấy và con cái bà ấy bởi vì con cái với bà ấy là kết quả của tội lỗi mối quan hệ giữa bà ấy và chồng bà ấy có khuynh hướng tội lỗi bà ấy bị ám ảnh bởi phức cảm và mặc cảm vô ý thức những nơi có liên quan tới dục liệu người ta có thể sống trong hài hòa có được không những người phỉ bán dục thì đã làm rối loạn cuộc sống gia đình của mọi người thay vì bạn cho bất kỳ loại giải thoát nào thái độ đập phá này chống lại dục đã gây tác hại sâu sắc người mà gặp phải một rào chắn vô hình giữa bằng thân bản thân 
mình và vợ mình thì không bao giờ có thể cảm thấy hài lòng với cô ấy. Anh ta sẽ nhìn quanh để tìm người phụ nữ khác. Anh ta sẽ đi tới gái mãi dâm tất cả phụ nữ trên thế giới. Điều có thể đã giống như người chị và người mẹ anh ta. Mà anh ta đã nhận được tràn đầy sự biết ơn ở nhà. Nhưng bởi vì sự thiếu vắng của nó nên anh ta bây giờ sẽ thấy tất cả phụ nữ đều là vợ tiềm năng. Bao giờ cũng theo sau cái gì đó. Điều đó chỉ là tự nhiên Nó phải là như vậy Anh ta tìm ra chắc độc Sự kinh tởm và nói về tội lỗi Nơi anh ta đón phải được băng cho lạc phúc lạc Băng cho cực lạc và sự chân thành Nhu cầu cơ bản của anh ta Không phải là gặp gỡ ở nhà Và do vậy anh ta lang thang khắp mọi nơi Để tìm kiếm thỏa mãn Trong mọi xó xỉnh và ngóc ngách Và còn Cái gì mà con người không phát minh ra để đáp ứng cho các nhu cầu cơ sở đó Bạn sẽ kinh ngạc nếu chúng ta cố gắng liệt kê ra tất cả mọi phương cách mà người đó đạt tới Con người đã đi ra khỏi con đường của mình để phát minh ra nhiều, nhiều thủ đoạn Nhưng người đó chưa bao giờ nghĩ ra một cách cẩn thận về cái nhược điểm cơ bản Bây giờ cái mà vốn là dòng sông của tình yêu thì đã trở thành cái vũng độc rồi Và cái vũng độc này bị đầu độc và vì có một cảm giác xác nhọn về tội lỗi, về chất độc Khi có một cảm giác ngần ngại giữa chồng và vợ Thì cái mặt cảm này đi tới chấm dứt khả năng của bất kỳ sự trưởng thành nào trong cuộc sống cùng nhau của họ Như tôi hiểu nó yếu Nếu chồng và vợ có thể cố gắng đánh giá cao dục vọng Sự hài hòa với việc hiểu biết tình yêu lắng nhau Với một cảm giác về niềm vui thuần khiết và không có bất kỳ Ý nghĩ ưu tối nào Thế thì mối quan hệ của họ được biến đổi Được nâng cao Và sau điều này có thể là người vợ Cũng là người Người vợ ấy sẽ có đó Nhưng cô ấy sẽ ở dưới dạng người mẹ Và ông đưa ra một cái tí dụ Ở trong một cái câu chuyện này Không phải là tí dụ Mà có lẽ là đây là sự thật Tôi đã nghe nói về vợ của Gandhi Katiba Có lần tới Salon Cùng với Gandhi và nhóm ông ấy trong diễn văn chào mừng của mình người chủ người chủ nói thật là rất may phúc người chủ nói thật là rất may phúc mà họ mới có vinh dự có được sự hiện diện của bà mẹ Gandhi người đi cùng với ông Gandhi trong chuyến đi của ông ấy và được ngồi Nghĩa là vợ của ông Mà ông kia là nói mẹ của ông Cảnh ông ta Việc thư ký của Gandhi Lấy làm bối rối Lỗi lầm là của ông ta Trước đó ông ta đón phải giới thiệu Các thành viên trong nhóm cho người tổ chức Nhưng thế rồi quá trễ Gandhi đã Đối diện với với Chiếc microphone Và đã bắt đầu bài nói chuyện Của mình Viên thư ký sợ việc khiến trách mà ông ta có thể phải chịu từ Gandhi. Sau đó, nhưng anh ta không biết rằng Gandhi không giận với anh ta chút nào, bởi vì người phụ nữ có khả năng thay đổi từ người vợ sang người người mẹ thì quả thực rất hiếm hoi. Gandhi nói, đây là sự trùng lập hạnh phúc mà người bạn vừa giới thiệu tôi bởi vì nhầm lẫn đã nói ra chân lý. Ông này ông lại đính chính cái người mà nói sai lầm là, là cái chân lý đúng Đó Trong vài năm trước đây khi Katipa đã thực sự trở thành mẹ tôi Vào một thời bà ấy đã là vợ tôi Nhưng bây giờ bà ấy là mẹ tôi Cho nên trong cái nguyên lý cái người vợ đó thực sự là người mẹ Đó Cho nên cho nên cái này thì trong cái triết học và cái cái quyền học cũng như là mặt tạng thì chúng ta mới thấy điều này được chứ cũng khó mà đem ra cái xã hội mà mà trình bày cái vấn đề đó trong cái quần chúng đơn giản được cùng nhau điều này có thể xảy ra nếu chồng và vợ góp thêm chút ít chỗ nỗ lực vào việc xem xét cuộc sống tình dục của nhau thì họ có thể trở thành bạn bè và có thể giúp lẫn nhau biến đổi dục và cái ngày chồng và vợ thành công trong việc biến đổi dục Thì một cảm giác biết ơn tràn ngập được sinh ra giữa họ Nhưng ngày nay chẳng có gì ngoại trừ thù hận Tinh tế và bấm sinh giữa chồng và vợ Việc ấu đã 
thường xuyên tồn tại chưa bao giờ có tình bạn chân thành cả một cảm giác biết ơn sâu sắc được sinh ra giữa chồng và vợ khi mỗi người trở thành trung gian để biến đổi ham muốn dục của người kia một tình bạn gần hết rồi thật sự nở qua khi họ trở thành tình bạn uy thế trong sự siêu việt trên dục cái, cái ngày đó người đàn ông tràn ngập với sự kính trọng người đàn bà bởi vì cô ấy đã giúp cho anh ta tìm được giải thoát khỏi thềm khắc cái ngày đó người đàn bà tràn ngập với lòng biết ơn với người đàn ông vì việc giải phóng cho cô ấy khỏi đam mê. Từ ngày đó trở đi họ sống trong sự hài hòa của tình yêu và không còn trong thêm khóc nữa. Đây là chỗ bắt đầu của cuộc hành trình mà chồng trở thành thượng đế. Thượng đế vợ và vợ trở thành vị thần nông cho chồng như khả năng đó đã bị đầu đập. Tôi đã nói hôm qua thật khó mà tìm ra kẻ thù nào. Với dục lại lớn hơn tôi Tôi không ngụ ý ám chỉ rằng Tôi lạm dụng hai chỉ trích dục Tôi nói điều này một cách rõ ràng Như một hướng dẫn về chiều hướng và sự siêu việt Nhưng một chỉ dẫn về cách thức thèm khóc đó có thể được biến đổi Một cách thức thèm khóc có thể được biến đổi Dục có thể biến đổi Tôi là kẻ thù của dục Theo nghĩa là tôi thiên về biến đổi than thành kim cương Tôi muốn biến đổi dục Đây là một cái đoạn văn mà nó tổng yếu được tất cả trong cái tác phẩm lớn từ dục đến siêu tâm thức Mà nó rất nổi tiếng nghĩa là kể cả vào cái, cái thế kỷ trước Đó. Cho nên thầy muốn nói này với cái tính chất thường thường thì giảng thầy hay thích giới thiệu sách Bởi vì ví dụ như thầy nói những điều mà thật sự nó chỉ bằng một phần trăm hay là một phần ngàn những cái những cái cái tác phẩm lớn hay trong thế giới có vô số những tác phẩm mà chúng ta khó mà đọc được ừ. cũng như một tác phẩm Satatutra đó thầy cũng giới thiệu nhiều lần mà chưa bao giờ thầy giới thiệu đọc được hay là một tác phẩm cuộc đời của Milajaba hay là một cái uh, Ivanisak uh, hoặc là cái Bhagavata Chí Tôn Ca đó rất là những tác phẩm hay cho đến những tác phẩm rất gần mà nó khó khăn như tác phẩm cái răng ra kỳ hay là một vài tác phẩm trong văn học lớn của thế giới đó thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà mình muốn biến đổi thế giới thì phải biến đổi từ những cái mốc cái bằng cội gốc cội nguồn của sự loạn lạc cội nguồn của thế giới là cái tính chất bảo hành từ đâu mà sinh ra bạo hành, từ đâu mà sinh ra chiến tranh. Chúng ta phải biết cái nguồn gốc đó của tư tưởng, của ý thức hệ. Bởi vì ngoài ý thức hệ, ngoài tư tưởng, ngoài những bản ngã, con người không thể có bạo hành được. Cũng như ngoài những cái sự phản ứng, những cái luồng phản ứng về cái năng lượng sinh tồn trong thọ ấm, tức là thọ vui, thọ khổ và không vui, không khổ, ba điều của Phật nói đó. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta không biết cái dục thật sự nó là gì. Cho nên chúng ta phải biết về ngũ ấm. Thành tuyệt đối chúng ta phải biết thật sự cảm giác là gì. Vì thế cho nên có những vấn đề mà cái giải quyết có thể một người nhưng mà một người hiểu thì một người đó là một thế giới đã biến đổi. Và một lúc nào nó có thể làm thay đổi thế giới. Bởi vì thế giới này chỉ thay đổi đổi trong một vài tư tưởng thôi, trong một vài con người thôi, chứ không phải phải nhiều. Cái số nhiều không làm thay đổi thế giới được, mà chỉ một người, hai, hai người. Đó. Cho nên chúng ta thấy không, chỉ một Phật Thích Ca, chỉ một Jesus Christ, chỉ một Mahomet, hay chỉ một các Mark Engel, hay là chỉ chỉ một một vài ông bác vĩ đại thôi, thì thay đổi thế giới thôi, chứ không có gì hết cả. Đó. cho nên chúng ta thấy cái ý thức cái ý thức tức là cái tưởng đó, cái tưởng mà thầy thường nói cấu trúc của cái niệm đó, nó rất quan trọng và nó bao gồm cả tôn giáo nếu mà chúng ta không hiểu đó thì chúng ta cũng không hiểu bây giờ bữa nay thì người ta bắt đầu lập một cái chi bộ trên hàng không trên 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 vũ trụ không phải dưới này mà ở trên trên không gian chúng ta thấy rất lạ nhưng mà điện đó nó có thể xảy ra và nó đang xảy ra. Điều đó cũng tốt thôi. Thầy thấy rằng tất cả đều là sự sáng tạo thôi. 
chứ không có gì cả nhưng mà cái mục đích của mình á, trong cái sự nhìn thấy sự thật của chân lý là gì cái cái ta của mình đó là gì và có người từ đâu mà mình hiện hữu mình tồn tại như thế này hiện hữu là cái gì có thật sự là mình sống hay không hay là mình đang ở trong một giấc mơ à cho nên muốn biết điều đó thì chúng ta phải phải chỉ thẳng vào trong cái nguồn cội của tất cả trước khi mà sự sanh hóa ra cái cái tính của thời gian tức là nỗi đau của thời gian và cái gì gọi là không gian của những hình lượng những cái 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 tưởng tri của chúng ta đến cái thức tri của chúng ta rồi chúng ta làm thế nào mà để thắng tri để liễu tri để vượt qua tất cả những điều đó trong cái tầm nhìn chứ không phải là trong cái sự chặn đứng hay là gọt nó đi và cho chúng ta sẽ biến đổi những 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 cái 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 rác rến đó nó trở thành một cái phân cho một cái hoa hồng nghĩa là vào buổi sáng mai rất đẹp đẽ thì đó là cái quyền lợi lớn của cuộc sống chúng ta và cái hạnh phúc chúng ta có được bằng một sự thông minh để làm thay đổi để mà chuyển tiếp nó chứ không phải sợ hãi nó không phải ngăn ngang, ngang ngừa nó và cũng cũng không phải liều mạng với nó hay là chúng ta không phải nói về vấn đề đó để chúng ta được thỏa mãn một cái gì ngu xuẩn không phải như vậy nhưng mà chúng ta muốn biến đổi mình tức là là cũng cũng là biến đổi thế giới mà muốn biến đổi thế giới thì chúng ta phải hiểu cái nguồn cội sinh ra thế giới sinh ra con người đó chúng ta phải quay về với một cái cái thực tại chân lý mà trong hiện tại này chúng ta nếu mà biết cách nhìn biết cái nghệ thuật nhìn thì chúng ta sẽ phát minh nó ra đó là nguyên do của tất cả những cái sự xung đột những cái sự cứ vô như là nguy hiểm của 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 ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau và những cuộc tìm kiếm để đi đến cái sự giải thoát đi đến cái sự tự do đi đi đến một cái con người được hạnh phúc chân thật với cái từ của nó đó, đó là những cái điều mà thầy muốn nói một lần khởi đầu và cũng là để dứt khoát rằng cái điều đó không phải là chúng ta tham thích xu hướng nó mà chúng ta nói về nó hay là chúng ta đưa những cái vấn đề đưa những tu sĩ để làm những cách này cách kia và chúng ta phá hoại tôn giáo không phải như vậy đó mà ngược lại nó là ngược lại ngược lại chúng ta có một cái mức xây dựng từ trong nguồn cội của nó và chúng cũng như chúng ta biến đổi cái thế giới này biến đổi nghĩa là cái cái khổ đau địa ngục thành thiên đàng bằng tính chất chúng ta nhìn lại cái khởi nguyên của nó tức là chúng ta thấy ngược lại cái thực tại cái phật tánh của tất cả mọi người đều hiện hữu đều có thật cho nên mỗi con người đều tốt hết cả đều thực tại hết cả nhưng mà bởi vì cái cái tính của chúng ta bị cái đối lập xung đột và sinh ra dục và ngã hai cái đó nó bắt đầu nó phân hai cho nên cho nên không phải trước con số 1 mà kể cả trước con số zero đó, chúng ta phải hiểu cái gì trước con số 0 và sau đó thì trước con số 1 chúng ta sẽ khởi đầu như là bằng con số 0 và sau đó chúng ta sẽ diệt mất con số 0 và chúng ta sẽ đi vào một cái tính chất gọi là không tánh không tánh tức là không có được một cái không hay là một cái hữu và chúng ta biết thật sự khi mà chúng ta sống trong đó thì chúng ta có thể giải, giải thích được tất cả mọi việc vì thế cho nên chúng ta không bị mặc cảm không bị những cái sự ngu xuẩn làm cho mình sợ hãi hay là mình tà kiến hoặc là định kiến vì tất cả mọi cái, cái nẻo đường đi tìm chân lý hay là đi tìm hạnh phúc của, của cuộc đời này đó. cho nên khi thầy nói thế này đó thì thầy không có nghĩ là thầy cố gắng hay là thầy làm gì nhưng mà thầy mong muốn rằng tất cả có cái bạn nghe trong cái chương trình livestream này á thì thông cảm cho thầy là bởi vì những cái điều này là cái điều không phải là thầy phát minh ra mà có rất vô số những người hiền giả hiền tài đã đã hiểu như thế đó chúng ta cũng nên hiểu theo cái chiều hướng trí tuệ như thế đó và chúng ta làm dựng lại một thế giới mới ở trong lòng mình chứ không phải là chúng ta phá hoại đâu chúng ta chỉ phá cái mặt cảm chỉ phá cái thành kiến chỉ phá trong cái gì đó thì chúng ta vẫn có quyền mặt quần mặt cấu chứ nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nói rồi cứ đồ ra làm như điên thì thực sự cái đó không phải là cái hướng của thầy đâu
đó. Cho nên nếu mà thầy nói cái gì mà các bạn không hiểu đó Thì do do cái đó thì do thầy nói không rõ Và thầy nói có lẽ là nó thiếu những cái từ chính xác Làm cho các bạn không hiểu à, Chứ không không phải là không phải là thầy cố ý để xuyên tạc Và không phải là các bạn không hiểu Mà có lẽ cái từ của thầy Cái cái chỗ pháp ngôn của thầy không đến nơi Thì cái điều đó thực sự thầy có một cái phần lỗi cho nên một ngày nào thầy có cái biện tài khá hơn nữa và thầy sẽ có thể trình bày cho các bạn nghĩa là thêm một hai lần nữa có lẽ là chúng ta có thể thông cảm nhiều hơn hơn là cái mà chúng ta bây giờ vẫn còn nghi ngại ở trong lòng thì hôm nay có lẽ là đọc cái bài này nó cũng hơi hơi mất cái thời gian một chút nhưng mà thầy thấy cần thiết mình giải quyết một lần cho để cho mình khỏi có một cái tính chất phải bầu chữa hay phản biện cái gì đó và bây, bây giờ thầy sẽ nói về tây phương du ký uh, cho để cho uh, các bạn được uh, bởi vì cái cái điều của thầy thầy nói một việc gì á luôn luôn nó phải có ba cái cái chủ yếu như thế này tức là thầy nói những cái gì mà thầy có được thầy có kinh nghiệm cũng như nói thiền thầy cũng có một trí trẻo gì ở trong cái cái vấn đề thiền mà nói tịnh thầy cũng một cái chút xíu gì ở trong cái câu niệm phật nhưng mà cái điều mà thầy có không đủ uy tín để mà thầy nói thì thầy phải mượn cái thánh giáo lượng để thầy diễn dịch cái hiện lượng cái hiện lượng và thánh giáo lượng này khiến cho chúng ta thành ra một cái tỷ lượng để mà thực tập để mà tu thì nó mới vững chắc được đó cho nên đây cái là một cái cái cái, cái bản văn này á, thật sự nó giống như một câu chuyện nó giống như là một cái một cái lịch sử ngắn nhưng mà, nhưng mà thật sự ra nó rất quan trọng bởi vì nó là một cái, 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 cái chứng nhân để cho rằng tất cả các pháp tu là có thật ví dụ nếu thầy thầy có thật một cái gì đó mà thầy đưa ra thì thật sự thầy thấy không không đủ bởi vì thầy nói về thầy thì nó không có gì hay lắm nhưng mà thầy sẽ nói về những bậc vĩ nhân và điều đó ai cũng phải công nhận cái người này là có thật thì cái điều đó các bạn có thể dễ nghe và dễ thực tập hơn thì bây giờ thầy sẽ sẽ nói về ngày khoan tịnh đại pháp sư Lược sử Khoan Tịnh Đại Pháp Sư Khoan Tịnh Đại Pháp Sư ra đời lúc 10 giờ Mùng 7 tháng 7 năm 1924 uhm. Ngài ra đời trong căn nhà số 140 Đại Lộ Thành Quang Trắng Đâm thuộc huyện Bồ Điền tỉnh Phước Kiến Là một cư sĩ Phật giáo họ Phan đó, ngày có nguồn gốc có địa chỉ rõ ràng chứ không phải là mình nói như là mình nói chuyện đời xưa đâu à, cái đêm ngày sinh ấy um, chân trời đông đông tây hai hướng ánh sáng ấm ánh chớp liên hồi khiến cả cõi đất nơi ấy như vàng ấm ánh vinh diệu nên lấy đó đặt tên ngài là phan kim vinh Tức là trong cái cái lúc ngày sinh nó vẫn có cái điểm tốt. Lúc nhỏ không học, nhưng tự chấp tư chấp thông minh vượt vượt thường. Bảy tuổi đã rời nhà tu tập, chùa giáo trung phước kiến. Mười lăm tuổi chính thức phủi tóc quy y với thầy hư văn lão hòa thượng. Tại chùa Tô, hiệu chùa Nam Hoa, Quảng Đâm. Lại thọ chính nhãn tạng với thầy Hư Văn Lão Hòa Thượng tại núi Văn Cư, Giang Tây Là người truyền đăng đời thứ 48 của Tâm Động Văn uhm. Từng làm trụ trì một số chùa ở Phước Kiến Như là chùa Đế Bình Chùa Thủy Liên Chùa Tiên Phật Chùa Năng Nhân Chùa Khai Bình Chùa Mạch Tà, Chùa Tâm Hội 
Lúc trụ trì ở chùa Tâm Hội thuộc huyện Tiên Du, Phước Kiến năm 1980, Ngài bắt đầu tọa thiền. Uhm, 1900, tức là 1975, 1980, 1985. Uhm, Lúc có thầy về đây rồi. Ngài bắt đầu tọa thiền từ ngày 23 tháng 12 ngồi ngồi đến ngày 29 tháng 12 mới xả. Cộng lại là 6 ngày rưỡi thiền đã chấn động cả huyện Kiên Du. Lúc ấy thiện tiến đến quy với ngài có hơn 3 ngàn. Năm 1982 đến New York làm hành cước tan tuyên dương phật pháp đã từng lưu trú lại làm việc tại giáo hội phật giáo bắc mỹ và được mời làm hội trưởng danh dự giáo hội phật giáo sân phân sân phân đến nay phải sân phân xích cô rồi mỹ châu chùa nhã na chùa quan thế âm vân vân đúng là một vị nho tan đắc đạo đây là tiêu bằng lược thuật trước khi mà nói về ngày được gặp Đức Bồ Tát Quan Âm, ngày đi cực lạc, ngày đi lên chùa Tứ Thiên Vương, đi qua cửa Nam Thiên Mông vào Đậu Lợi, rồi gặp Đức vào Đâu Xuất, gặp Đức Thầy của ông là ngày Hư Văn như thế nào. Thì giới thiệu cái cái lịch sử, đây là giới thiệu cái lịch sử thật, lịch sử thật của, của Ngài. Cho nên chúng ta cũng không lạ gì là một bậc chân tu như thế, một cái người mà mà đệ tử của một vị thiền sư như Hư Văn Hòa Thượng mà có thể niệm Phật mà đạt bởi vì Hư Văn Hòa Thượng là một thiền sư, một vị chứng thiền, ngộ thiền. Nhưng mà đệ tử của Ngài thì lại là một cái vị niệm Phật mà có thể là Ngài thấy được Đức Phật Di Đà hoặc các vị Bồ Tát cái cực lạc Có thể trước Thầy của Ngài Thầy của Ngài chắc là còn đang học với Đức Di Lạc Bồ Tát Ngài Hư Văn Hòa Thượng ừ. Đại Pháp Sư Khoan Tịnh thuyết giảng tại núi Nham Hải Phổ Đà Nam Hải Phổ Đà tức là ở Tăng Gia Ba đó Nam Hải Phổ Đà ở Tăng Gia Ba vào tháng 4 1987 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Cư Sĩ, kính chào tất cả chư vị. Đó Ngài, cái có lẽ là cái bài thuyết Pháp này là Ngài thuyết Pháp ở tại uh, tại núi uh, Nam Hải Phố Đà ở Tăng Gia Ba vào tháng 4, 1987. Ừ. Ừ. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Cư Sĩ, kính chào tất cả các vị. Hôm nay chúng ta có đủ Phật duyên cùng hội tụ một chỗ tại đây, cũng là nhân duyên kiếp rồi và quá khứ. Vô số kiếp về trước, đó là nhân duyên kiếp rồi và quá khứ, nhiều kiếp tập đan, do đó hôm nay mới có thể gặp mặt tại nơi này. Chúng ta nói một điều gì đó, chúng ta tạ nói một câu chuyện và gặp gỡ và trình bày một cái gì đó, thật sự nó rất có duyên. Nó rất có duyên. Cái đó là hoặc là chúng ta trước đó chúng ta đã từng nghe, từng có một cái, cái gì đó, bây giờ chúng ta sẽ nghe rõ rệt hơn. Và có lẽ chỉ chúng ta nghe hôm nay chúng ta sẽ xảy về Có những chuyện rất tầm thường hàng ngày Mà tự nhiên nó lại Thầy thấy nó phù hợp rất rất lạ lùng Cho nên để bữa nào được thầy nói những chuyện mà nó phối hợp hàng ngày cho Để cho các Phật tử thấy Rằng tất cả một cái gì đó Nó luôn luôn nó lãng vãng nó đi trước Cho nên cái Cái tính chất đời sống của chúng ta Nó đã diễn tả hai mặt nó một mặt thì nó ở trong sâu kín của chúng ta Và nó một mặt thì ở bên ngoài chúng ta 
Có khi bộ ở bên ngoài chúng ta nó báo hiệu một cái gì đó Và chúng ta sẽ phát minh ra cái điều đó Hoặc là chúng ta sẽ gặp gỡ điều đó Hoặc chúng ta sẽ chuẩn bị cho điều đó Con người và tất cả sự vật Và tất cả con vật Nó đều có thể phối hợp nhau Ví dụ như trong một ngày nào đó Chúng ta nghe một con chim nó kêu Thì chúng ta biết con chim đó Nó báo hiệu cho chúng ta điều gì Ừ. Ví dụ như một con chim heo Một con chim cú Hay là một con cắt kè Hay là một con gì đó Nó điều hiệu ứng đó. đó là chúng ta nói giống như là mê tín Nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy Thầy thấy nó có thật ừ. Cũng như hồi nhỏ mà thầy còn nhớ phép toán đó, Mỗi lần sáng ngày mà chúng ta nghe Con chim đó nó kêu Hay là thấy một cái gì đầu tiên chúng ta bấm quả Chúng ta biết là trong ngày đó Hoặc cái gì nó xảy ra nó chắc gần như một trăm phần trăm nhưng mà sau này lần lần thầy cũng không hứng thú cái đó rồi bỏ dần nó quen chứ mọi việc trong toán học và trong dịch học chúng ta đều có thể tính toán được cái chuyện nó xảy ra cũng như là trận trình hay là các người mà những những người mà họ tiên tri ở pháp ở các họ có thể làm việc đó cho nên sự việc nó 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 chưa đến nhưng mà một người nào sáng suốt họ có thể biết điều đó và một một việc gì nó báo lành báo dữ chúng ta đều có cả đó là cái chuyện mà thế giới này nó có một sự tương tác rất là sâu xa. Ừ. Câu chuyện mà tôi sắp nói đây là quá trình bản thân tôi dắn bước đến thế giới Tây Phương cực lạc. Tôi sẽ trình bày cạn cả những cảnh giới tình hình được thấy. Đó là ẩm tự nói đó. Cho nên chúng ta nghe này cũng giống như là là nghe ông nói. Hoặc là ông mượn qua cái miệng của thầy nói Chứ thầy không phải thầy nói đâu nha Đó. Tôi sẽ nói thành năm phần như sau Một, tôi đến thế giới cực lạc bằng cách nào Với nhân dương gì có thể đến nơi ấy được Thật ra thì tôi viếng thế giới cực lạc trước sau Võng vẹn chừng 20 tiếng đồng hồ Trong ý nghĩ tôi ước đoán Thế mà về tới thế gian này So lại tôi đã qua hơn 6 năm 6 năm, 5 tháng nhưng mà trong khi mà ông đi đó thì chỉ có nghĩa là cái thời gian cho 20 cũng như chúng ta thấy một giấc mộng nói chừng như là uh, nó có mấy phút thôi nhưng mà thức dậy rất dài đó. còn có khi chúng ta thấy thời gian ở trong mộng nó rất dài nhưng mà mở ra chúng ta mới có nằm thiếp chừng 5 phút thôi điều đó thầy cũng có cái kinh nghiệm về cái cái mộng mị đó trên lộ trình tôi đến thế giới cực lạc thuần tự ghé qua địa phương nào kể thì có dâm có có đông la hán tức là cái cái con đường á tức cái lộ trình á, đến thế giới cực lạc á thì ghé qua nghĩa là như đông la hán tức là một cái chùa la hán và trời đậu lợi trời đậu xuất rồi đến ba địa điểm chính của thế giới cực lạc tức là nó là ví chẳng hạn như hạ phẩm trung phẩm trong cái thế giới cực lạc đây, chính ngày ngày ta đi rồi ngày về rồi ngày nói như vậy chứ không phải là ngày nghe người khác nói hay là ai nói lại cho nên cái điều này là một cái cái chứng nhân chứng chứng lý cho có kinh điển và là một cái chứng nhân rất là rất là ít có Đó. trong nên trên đời nó chỉ có một hay hai thôi <cười> cũng như cái chuyện mà cô ba cháu gà mà xuống địa ngục vậy đó nó thật sự nó cũng không có nhiều cho nên chúng ta thấy tại sao nó lại xảy ra như thế và có nó rất là lạ luôn cho nên cũng giống như một 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 vị mà um, du hành vũ trụ đó nó cũng chỉ không nhiều mà người đó có thể đứng ở trên sâu quả mà trong khi chúng ta nhìn một cái sâu quả chúng ta nhìn một trang mặt trang chúng ta thấy nó xa xung mà nó vĩ đại hay nó sau đó nhưng mà có người là đang đứng trên đó đang ở trên đó nó rất là lạ thì thì có người cũng ở trên cực lạc cũng ở trên cõi trời mà bởi vì với cái cái trong cái thế kỷ trong cuộc đời chúng ta chúng trong một ngày chín trăm tám mấy đó thì lúc đó cái thứ thầy về đây năm chín trăm tám mươi đó, thì ngày đi 1988 89 
thì nó cũng xí xót bao nhiêu chục năm thôi ừ. uhm, kể thì có đông la hán nè trời đâu lợi nè đâu xúc đà thiên nè đó là ba ba cõi ha rồi đến ba địa điểm chính của thế giới cực lạc là hạ phẩm liên hoa tức là có lẽ hạ phẩm hạ xanh trung phẩm liên hoa mà chia chia làm mỗi phẩm như vậy là có ba tức là hạ phẩm hạ xanh hạ phẩm trung xanh hạ phẩm thượng xanh trung phẩm hạ xanh trung phẩm trung xanh trung phẩm thượng xanh và thượng phẩm thượng xanh thượng phẩm trung xanh thượng phẩm hạ xanh tức gọi là chín phẩm qua sen đó mỗi phẩm như vậy khi mà chúng ta về đó là tùy theo công đức tùy theo cái cái công phu niệm phật và cái pháp bồ đề tâm và cái công đức ở cõi đời này chúng ta ở phẩm nào nó đều có hết cả ừ. cũng như chúng ta xây nhà nghĩa là xây nhà số tư số 3, số 1 gì đó ừ. tùy theo cái tiền của chúng ta được và cái giấy phép của chúng ta thượng phẩm thượng trung hạ cho nên hợp thành cửu phẩm liên hoa Tôi sẽ nói cùng chư vị thật cạn kẽ cảnh giới của ba địa điểm chính ấy như thế nào. Tôi tôi sẽ nói về tình hình vãng sanh vào chính phẩm liên hoa như thế nào. Nói cách khác nghĩa là tôi sẽ nói cách tu trì như thế nào để đạt được công quả cho chúng chúng sanh trong thế giới ta bà này và từ công quả đó mà định đoạt sẽ được vãng sanh vào phẩm nào trong chính phẩm liên hoa ấy và tình hình sinh hoạt thực tế của chúng sanh trong mỗi phẩm liên quan như thế nào thí dụ đặc trưng thân hình màu sắc y phục ăn uống nghỉ ngơi và độ cao độ lớn của chúng sanh trong từng phẩm liên quan tên đấy như thế nào cũng như thầy hồi thầy đọc nikaya thầy thích những cái cảnh của chư thiên đó ví dụ chư thiên trời bộ lợi họ bao lớn rồi chư thiên nữ họ đẹp như thế nào rồi trời giả ma bao lớn rồi nhà cửa họ như thế nào rồi cái họ sống như thế nào cho nên có lần thầy nói với mấy vị linh mục họ nói lạ lắm họ nói về thiên đường đồ này quá chừng tôi nói không biết ông ông trời mấy vợ không ông nói trời chuyện thầy nói gì vậy tôi nói tôi biết rồi tôi biết trời thích uh, trời đế thích và vợ của đế thích là ai và <cười> rồi thầy nói sơ sơ là xa chỉ là con của thằng atula và con của trời đế thích là ai rồi cung điện đồ này kia thầy nói thầy, sao, sao mà thầy biết đó tôi nói không phải tôi biết mà thầy của tôi biết điều đó, đó. cho nên nó um, đặc trưng là thân hình này, màu sắc y phục ăn uống nghỉ ngơi và độ cao tức là cao lớn độ lớn của chúng sanh trong từng phẩm cũng như nhà cửa của họ như thế nào Tôi sẽ nói về phương pháp tu trì của chúng sanh trong nước cực lạc như thế nào. Nói dễ hiểu hơn, tức là nói chúng sanh của từng phẩm một tu trì như thế nào để được lên từng phẩm từ dưới lên đi mãi đến thành Phật Đạo. Sẽ trình bày lại lời của chư vị ở trên ấy mà trước này tôi biết được. Nhắn nhủ tôi khi trở lại ta bà này, dặn dò tôi chuyến lời lại chư vị ở ta bà như thế nào. Ừ. Trên đường gặp kỳ duyên Bồ Tát Quan Âm dẫn vào cảnh thánh Đây là bắt đầu cái cái đoạn 1 ừ. Ấy là câu chuyện ngày 25 tháng 10 1967 ừ. Hôm ấy tôi đang ngồi thiền Trong chùa Mạch Tà Nham ừ. Ghi chú là Pháp Sư Là trụ trì của chùa này Đột nhiên dường như có tiếng ai gọi tên, tên tôi Còn tôi còn xô tôi về phía trước Lúc ấy tôi có hơi giống người ngà ngà sai Tức là lúc mà à, ông ngồi thiền ở trong mạch tại nham ừ, Tức là đó là chỗ mà cái động Đức Di Lặc ừ, Thì à, có ai gọi ông Gọi gọi Pháp Sư Nghĩa là để mà kêu cái tên đó Lúc ấy tôi có hư giấm ngà ngà sai lăng lăng làm sao ấy cũng chẳng hỏi duyên do cứ thế mà bước ra khỏi chùa. Trong ý thức tôi nghĩ giờ đây phải qua núi Cửu Tiên ở huyện Đức Hòa, tỉnh Phước Kiến, dạo chơi. Từ Mạch Tà Nham đến núi Cửu Tiên ước chừng 200 cây số. Cứ thế tôi bước đi, suốt dọc đường không hề cảm thấy mệt nhọc để là ông nghe tiếng gọi và có ai đó. 
gọi ông và ông bước ra ông đi theo con đường đó cũng không thấy đói bụng miệng khót thì nóc vài ngụm nước suối cũng chẳng biết được bao lâu rồi hầu như không hề ngủ nghỉ qua chỉ biết rằng lúc ấy đang tạnh ráo không mưa đúng vào lúc đang giấy lên đại cách mạng văn hóa bên Trung Quốc lúc đó là cái lúc mà đang khởi xuống cái cuộc cách mạng văn hóa đó khi tôi đến nơi cách núi Cửu Tiên, huyện Đức Hòa không bao xa, đột nhiên thần trí tôi tỉnh trở lại. Lúc ấy tôi nghe tiếng nói chuyện của nhóm người đi đường. Biết được nay là ngày 25 tháng 10, thời kỳ cách mạng văn hóa, nơi nơi loạn lạc, dân chúng đợi ban đêm mới ra đường. Tôi suy nghĩ như vậy cũng không khác thường. Lúc ông đi đó thì ông nghe người hai bên đường nói chuyện đồ như vậy đó. À. Lúc ấy cũng ba, cũng ba giờ khuya trên đường tôi gặp một vị sư già Cách phục sức y áo giống như tôi vậy Chúng tôi vốn chưa quen biết giữa đường gặp người đồng đạo Tự nhiên không hẹn mà chắp tay xá nhau thi lễ Chúng tôi trao đổi với nhau danh tự vị sư bảo Tôi là tôi pháp hiệu là viên quan Hôm nay chúng ta có duyên hội ngộ chi bằng cùng đến núi Cửu Tiên dạo chơi được chứ đó, chúng ta biết là ai rồi ha đó vị đó là tên là viên quan chủ ẩm đi đến núi cửu tiên do đi uh, do đi cùng hướng tôi đồng ý ngay thế là vừa đi vừa trò chuyện suốt câu chuyện dường như vị sư ấy thấu rõ rất nhiều chuyện quá khứ thầm kín của tôi nói rất nhiều chuyện nhân quả cũng y như chuyện thần thoại câu chuyện dẫn đến trong đời tôi qua đến Nguyên nhân tạo tác của đời trước rồi đời trước nữa. Rằng kiếp ấy tôi sanh ra ở đâu. Nhưng ở nơi nào, lúc nào, làm những việc gì, nghe sai mê quá. Đến sai, đến nay từng câu từng một chữ tôi vẫn còn nhớ văn vách sau này tra cứu lại. Niên đại ấy, người tên họ ấy, cả nghề nghiệp ấy, phần mộ ấy, nhóm con cái ấy đều đúng cả. Ừ. Còn la nó một cái, cái nó ní này, đánh. Chân bước theo câu chuyện bắt giáp tới chân núi Cửu Tiên không hay. Đỉnh núi này có một động lớn, thờ tượng Di Lặc nên gọi là động Di Lặc Tức là chỗ mà mạch tà nham, chỗ âm thiền định đó đi đấy, có lẽ là cũng xa lắm tới động Di Lặc á. Là nơi chúng tôi nhắm đến, tôi nghe rất quen thuộc và rành đường lối đến động này. Nhưng mà khi lên đến nửa đường núi, Hiện ra trước mắt tôi những cánh tượng thật khá lạ. Con đường đang đi không phải là con đường của núi Cửu Tiên trước đây. Đằng này đường lối được xây bằng những tảng đá lớn, lấp lánh ánh hào quang thật lạ. Đi đến cuối nhìn lại, đã không còn là động di lạc nữa mà là một vùng trời đất khác rồi. Trước mắt tôi hiện ra ngôi chùa lớn. À, trước nay chưa từng thấy vô cùng tráng lệ so với cung điện ở Bắc Kinh Còn hùng vĩ hơn nhiều Hai bên ngôi chùa có hai tòa bảo tháp Đi một lúc chúng tôi đã đến cẩm lớn cẩm xây bằng toàn đá trắng Cửa cẩm có tấm hoàng phi to Trên ấy có viết mấy chữ Tôi nhìn không biết nghĩa Trước cẩm có bốn vị hòa thượng Mình mặc áo tràng đỏ Lưng đeo đai vàng ấm ánh Tướng Trang Nghiêm thấy hai chúng tôi đến cùng quỳ xuống đảnh lễ nghiêm tiếp. Tôi vội vàng đáp lễ lại, tôi lấy làm lạ cách phục sức của Hòa Thượng nơi đây. Tôi chưa từng thấy có hơi giống các vị Lạc Ma Tây Tạng. Các vị ấy cũng mỉm cười lên tiếng, thế là đến rồi. Quang nghênh, quang nghênh rồi mời hai tôi vào cung. Có khi mà chúng ta được nghe câu chuyện này chúng ta cũng có duyên ở cực lạc. Cũng như hồi trước tôi trước khi về đây tôi cũng thấy cái núi này rồi tôi mới đến được. Rồi ở trong cuộc sống này có khi mình sắp làm một việc gì mình có một cái việc tương tự như vậy hoặc là mình đọc một cuốn sách đó hoặc là mình nghe câu chuyện đó hay là trong mộng mình có chuyện đó nó xảy ra một thời gian có khi là một đôi ngày có khi đôi tháng hay là cả năm nó sẽ xảy ra điều đó. Và mình nghe một chuyện gì có khi nó là một tin tức, một sự báo hiệu, một chuyện lành cũng cũng là một cái việc có thật. 
vào cẩm qua mấy cung điện lạ thật nhà cửa ở đây đầy ánh sáng tia sáng đẹp quá hùng vĩ quá bên trong có một dải hành lang hai bên trầm đủ loại kỳ hoa dị thảo màu sắc khác nhau đi một lúc đấy một tòa đại điện trên điện có bốn chữ vàng lớn lấp lánh tia sáng không phải là hoa vang cũng không phải anh vang tôi nhìn không hiểu với sư với à, không tôi nhìn không hiểu mới hỏi sư viên quan về nghĩa bốn chữ ấy sư bảo là trung thiên la hán tức là đó là chùa la hán thật sự chùa này ở giữa ở trong hư không á không phải là nó nó là mộng đâu nó là có thật nhưng mà chúng ta phải được đức bồ tát giác đi hoặc là chúng ta có thần thông hoặc là khi mà chúng ta có cái đồng nghiệp đó chúng ta mới thấy được cũng như là người, nhiều người hỏi thầy hỏi trong kinh phật nói cái bản đồ tam giới rồi cái đỉnh núi tu di mà bây giờ khoa học họ đi thấy họ đâu có biết đỉnh núi tu di thấy chỗ nào đâu thấy ông trời đậu lợi rồi gì đâu <cười> tôi nói đỉnh núi đó là thật sự núi không phải là không có thật nhưng mà mình không có duyên không có cái cái thiện căn không thấy được cũng như là bây giờ cái ở linh thướng trong kinh nói là đức ca diếp đương ở trong đó đó có cái hang kim cang mà đức ca diếp ở đó để chờ khi đức di lặc ra đời bữa đêm y áo phật đem đến cho đức di lặc và nói trước đây có đức phật thích ca mâu ni để cho chúng sanh đời sau biết cái chỗ đó mà phát tâm cũng như là trợ duyên cho đức từ thị thế tôn ra đời nhưng mà chúng ta đi chúng ta cũng lên linh thứ rồi đó chúng ta cũng lên đi ấn độ đó đi qua nhớ chỗ động tâm rồi cái chúng ta đâu thấy thầy thấy là một cái bãi đất bình thường thôi này kia thật sự có hơn kim cân trong đâu thấy được con cho nên mi kinh đa hồi đó đọc trong cuốn tây tạng huyền bí đó ông nói ở dưới cái điện bôn la đó nó toàn là vàng không đi đi xuồng vào trong đó chúng ta đọc tây tạng huyền bí đó. Đi, đi, đi cái xuồng vào đó hai bên vách nó bằng vàng rồi đó không nhưng mà bây giờ người ta muốn tìm kiếm không được bởi vì cái đất quý cái đất đó thật sự là dù nó có ở trước mắt mình không biết cũng như cái hang mà mà đức ca diếp bảo đó là bằng kim cương chúng ta thấy một chút kim cương chỉ là mấy gà ra thôi mà chúng ta nó quý như thế nào huống chi bây giờ chúng ta được một cái viên kim cương mà nó to bằng cục đá này thôi thôi thì nó quý nữa. mà đâu phải bằng này nó bằng hết cả một cái núi kim cương như vậy Chuyện đó không phải là cái chuyện quyền thoại, chuyện thần thoại đâu. Chuyện đó là có thật, thầy tin là có thật. Vào cẩm qua mấy cung điện lạ thật, nhà cửa ở đây đều ánh sáng. Đều ánh ra tia chớp đẹp quá, hùng vĩ quá. Bên trong có một dải hành lang, hai bên trầm đủ loại kỳ hoa dị thảo. Màu sắc khác nhau, đi một lúc đấy một tòa đại điện. Trên điện có bốn chữ vàng lớn lấp lánh tia sáng, không phải văn qua vang cũng không phải anh vang tôi nhìn không hiểu mới hỏi sư viên quan về nghĩa bốn chữ ấy sư bảo là trung thiên la hán tức là cái chùa đó nó ở giữa hư không tôi thầm nghĩ đã gọi là la hán đây chắc phải là cảnh giới đạt được của những vị a la hán bước đến nơi đây tôi rần rận cảm giác rằng vùng này hẳn không còn có thế giới ta bà không còn là thế giới ta bà chúng ta rồi Đến nay tôi còn nhớ được một chữ Còn ba chữ kia thì không nhớ ra Lúc tôi gặp sư viên quan là ba giờ khuya Nay đã hừng sáng rồi Bên trong và ngoài điện có vô số người ra vào Với các loại màu da vàng, trắng đỏ, đen Đều có đó Da vàng chiếm đa số Già trẻ trai gái đều có Quần áo rất lạ Thải đều có phát hầu quan tụ năm tụ ba có nhóm lập tập võ nghệ có nhóm ca sang múa vũ có nhóm đánh cờ có nhóm ngồi thiền dưỡng thân tất cả dù bận việc gì cũng ánh lên nét vui mừng thấy chúng tôi đến đều lộ vẻ thắm thiết mỉm cười gật đầu nhưng vẫn không nói lời nào vào trong đại điện tôi là thấy bốn chữ lớn khác là sư khác Sư viên quan cho biết đó là bốn chữ Đại Hùng Bưu Điện. Từ trong có hai vị hòa thượng già ra đón chúng tôi thấy. Tôi thấy một vị có râu trắng rất dài, một vị khác cũng già như như không có râu. Gặp, vừa gặp sư viên quan, vội quỳ xuống lại. 
hành đại lễ la hán ở trung thiên đối với sự viên quan mà kính trọng đến bậc ấy thiết nghĩ ngài chắc là bậc phi phạm lắm vậy mấy con hiểu không ừ, lại cái sư mà đi với 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 à, ông thầy đó ừ. con lại lấy cái binh đưa nó cái đường bóp theo cái con chó bóp theo cái anh binh đó có khi có con gì hay có gì nó sủa mà mình bóp vậy thì cái đằng kia nó cũng mất mà con sáu nó cũng thấy sủa nó vậy nè cái lấy cái binh sáng ở trong thầy đó hoặc là cho cái con chó sủa nó vô đây chút thì nó thấy sủa lúc đó tiếng dẫn chúng tôi vào phòng khách Tôi để ý bốn bên điện, chỉ thấy khói hương lan tỏa mùi thơm ngọt ngọt, mặt đất đến điều trót bằng những phím đá tráng bóng loáng. Đặc biệt hơn trong điện thờ không có một tượng Phật nào, mà phẩm vật cúng dường thì rất nhiều. Qua tư từng đóa lớn như quả banh, điều tròn úng úng, có kiểu có dạng đèn treo màu sắc rạc rỡ lóng lánh hào quang vào đến phòng khách của hòa thượng chuyển hai ly nước từ tay tiểu đồng để mời chúng tôi người tiểu đồng ấy đầu mắt đầu thác hai bím thân mang ấu lục lưng thác đai vàng ống ánh trang phục như đậu đồng rất dễ thương nước trong ly trắng trong mót dịu tôi uống nửa ly sư viên quan cũng nâng cấp uống rồi tinh thần phấn phát khỏe hẳn người mất hết cái mệt nhập trong ngày thầy đọc cái này thầy có cảm giác như giống như mình cũng đi trong đó mình cũng thấy trong đó mình có cảm giác như thật chứ thầy không có nghĩ là thầy đọc lại một cái câu chuyện vừa qua nhưng mà thầy cảm thấy giống như này vậy đó sư viên quan nói nhỏ bên tai cụ của hòa thượng cái gì đó cụ bàn dạng tiểu đầm dẫn tôi đi tắm Chắc cũng đi hôm qua nè, quá tắm rồi Một bồn nước bằng đầm trắng đựng đầy nước Trong uh, trong được sữa đoạn từ lúc nào Tôi vừa tôi rửa mặt và tắm gội Rồi lại được trao cho bộ bộ áo hòa thượng màu lam xám Thanh khiết mới tanh Tắm xong tinh thần thư thái hẳn lên Tôi thầm nghĩ hôm nay tôi nhất định đã vào cảnh thánh rồi Lòng mừng khắp khởi khó mà thí dụ được về lại phòng khách, tôi vội đến trước Hòa Thượng quỳ lại ba lại xin được chỉ dạy. Tôi hỏi về tương lai của Phật giáo Trung Quốc ra sao? Vị Hòa Thượng này không một không nói một tiếng, chỉ thấy nhắc cây bút chấm mực, viết trên giấy tám chữ. Ông viết trên tám chữ là Phật tự tâm tác giáo do ma chủ. Mà cái chữ này mình có thể đảo ngược, đảo xuôi gì cũng được. Chủ ma do giáo tác tâm tự Phật. Phật tâm tác tự do giáo chủ ma. Nghĩa là mình đổi như sau nó cũng thành có cái câu. Trong tám chữ này đó. Nó, nó, nó lạ vậy đó. Hòa thượng trao giấy cho tôi. Hai tay tôi tiếp nhận. Nhưng chẳng hiểu gì về ngụ ý của tám chữ này. Vì hòa thượng khóc giải thích cho tôi biết. Với tám chữ này để ngon đứng đứng ngang trái phải phải trái trên dưới dưới trên chữ cuối lại tách ra đọc thành 36 câu sẽ hiểu được tình hình Phật giáo từ nay đến năm năm sau đến trăm năm sau Đó. bây giờ chúng ta muốn muốn thử thì chúng ta tích tám chữ này rồi chúng ta cứ 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 sắp lại sắp 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 lại cho đủ nghĩa là 36 chữ thì chúng ta thấy một cái bài thơ và trong đó nói trong vấn đề Phật giáo 100 năm từ từ khi năm 1000 nghĩa là 900 nghĩa là 89 đến bây giờ này. Đó, tức là ba bốn chục năm gì rồi đó ba mươi sáu câu sẽ hiểu được tình hình Phật giáo từ nay đến đến trăm năm sau nếu mà lại đem 36 cây ấy diễn dịch thành tám 140 câu có thể thấu được tiến trình Phật giáo thế giới từ nay cho đến khi Phật giáo diệt độ mà thôi. Sư viên quan cho biết 
840 câu này cần thời cần thời cơ chí mùi đã mới công bố được nay chỉ nên tuyên bố ngầm như vậy tám chữ này quá ra 840 câu mỗi câu để đề u khác nhau giải thích tình huống Phật giáo Trung Quốc sau này tôi lai like quay sắp Phật tự tâm tác giáo do ma chủ Phật giáo tự chủ ma tâm do tác tác tâm tự Phật chủ do ma giáo vân vân ông tự sắp thử à, ha nhiều lắm nhưng tôi vẫn không hiểu và chưa chắc chán cách sắp chữ này là đúng thiện trí thức nào biết chữ sắp thử sắp một hồi vị hòa thượng bảo tôi nên vô phòng nghỉ ít lâu tiểu đồng dẫn tôi vào phòng chẳng thấy giường nệm đâu cả chỉ có hai cái ghế dựa trên trải nhiễu rồi tôi ngồi trên ghế tĩnh tọa thoáng cái cả người tôi bấm thấy thoải mái thư thái vô cùng tôi không còn biết tôi đang ở đâu nữa thế rồi nghe tiếng sư viên quan gọi tôi tôi gọi vã đi xuống chạy ra khỏi phòng sư viên quan nói với tôi bây giờ tôi đưa ông đến trời đau xuất đó nghĩa là khi mà đến trời đau xuất tức là từ cái trung tâm của cõi cõi cái chùa la hán ở trên hư không cho nên đó là một cái chuyện có thật nghĩa là mà từ đó đi có lẽ là 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 phải đi ngon qua thiên kêu bằng gọi là gì đó thiên ăn môn á nghĩa là mới vào đậu lợi có vào đậu lợi thì mới hoặc là vào đậu xuất đánh lễ bồ tát di lạc và sư phụ của ông là hư văn lão hòa thượng nữa nhá bây giờ ông sẽ sửa soạn đi tôi bây giờ tôi đưa ông đến trời đâu xuất đánh lễ bồ tát di lạc và sư phụ của ông là hư văn lão hòa thượng tôi mừng quýnh ai di đà phật hay quá cảm ơn ngài rồi đại diện tôi rồi đại điện rồi đại điện tôi định giả từ hai vị hòa thượng nơi đây nhưng sư viên quan ngăn lại không cần không cần thì giờ không có bao nhiêu thế là lần này tôi đến cung trời đâu xuất đây trên trời đâu xuất đây trên trời đâu xuất phần 2 gặp sư hư văn lão hòa thượng trên đường đi tôi gặp rất nhiều điện vàng bảo tháp nguy nga trắng lệ tất cả đều phát sáng khiến tôi nhìn không chớp mắt trên đường tôi đi tức là từ đó đến cung trời đầu giúp thật sự là nó xa không thể tưởng tượng được từ đó mà lên tứ thiên vương rồi đi qua đậu lợi bước lên đâu xuất đậu lợi giả ma đâu xuất nhưng mà ví dụ như nếu mình tính thường thường á nghĩa là từ một cõi này đi đến một cõi kia theo cái người xưa mà họ ví dụ một cách mà nó bình dân bình thường á mình có thể thả một cái tảng đá lớn á từ trên với cái sức rớt như hiện nay mình thấy đó thì nó phải bao nhiêu tháng thì một cõi đó ví dụ chẳng hạn như trên cõi trời tứ thiên vương ở đầu lợi thì nó bước rớt xuống đây cũng giống như là một cái thiên thạch vậy đó nó đi mình thấy như vậy chứ nó đi rất nhiều năm nếu mà thật sự ở trong giải ngân hà hay là một cái hành tinh nào mà nó rớt một thiên thạch mà vào quả đất của mình đó vừa rồi nó cũng có rớt mấy hồn đó thật sự nó đi rất nhiều năm mà nó đi nó sẹt như nó sẹt mà nó ra lửa hết cái cái thiên thạch nó ra như một luồng lửa nếu nó đốt nó đi ngon qua như cái cái quỹ đạo quả có hành tinh nó đốt nhưng mà ở đây là mấy người đi có chút xíu à mà nó không có sạc lửa gì hết cả mấy ông đi cho nên mình thấy nếu con biết cái 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 sư viên quan đó là ai không sư viên quan mà dẫn ngày quan tịnh đi đó tức là bồ tát quan thế âm đó Đây. tất cả đều phát sóng khiến tôi nhìn không chớp mắt sư viên quan thôi thúc nó thời gian eo hẹp đi cho nhanh lên mãi sau này tôi mới biết thời gian trên thượng giới khác với thời gian chúng ta sống không nên để luống qua nếu không về tới cõi tới ta bà đây chắc cũng lướt qua vài trăm năm có khi cả ngàn năm không chừng hầu hết những con đường đều xây bằng đá tảng lớn trắng và ẩn hiện hầu quang trên núi qua thơm cỏ lạ muôn vàng sương gió hát lại những mùi thơm bắt ngót quanh quanh mấy cái eo triền núi đi đến một cái vực rất sâu cả mấy chục ngàn thước ẩn hiện phía trước một cây cầu để bước qua bên kia vực nhưng không thấy đầu cầu và cuối cầu 
mai từng cụm là là che phủ chỉ thấy một đoạn vòng trên cao ở giữa cầu tôi thầm nhủ cái cầu như vậy làm sao qua được đây ngay lúc tôi đang cảm thấy trù trừ chưa tiến lên được thì sư viên quan hỏi nôi hàng ngày ông thường trì chú gì kinh gì tôi trả lời có lẽ ông tâm đi được tôi hai trì chú lăng nghiêm <cười> kinh pháp hoa sư bảo tốt thế giờ ông trì chú đi tôi bắt đầu trì chú chú lăng nghiêm có hơn ba ngàn chữ mới trì có hai ba trăm chữ cảnh đằng trước tôi quá ra khác rồi cây cầu lúc ấy hiện rõ hai đầu cầu nối lại với với bờ đất cầu tỏa sắc ống ánh vàng lóng lánh chói lọi cả cầu được dựng bằng bãi báo vật vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ vân vân sẽ chào mã não đó trong như cầu vòng treo giữa lưng trời vậy đẹp mắt vô cùng thành cầu có nhiều cột đàn đàn bàn hạt châu ánh sáng và thật to đầu cầu có dựng cẩm trên có khác năm chữ lớn như bốn chữ ở đại điện mà tôi đã thấy nên tôi đoán năm chữ ấy là trung thiên la hán kiều qua khỏi cầu nghĩ lại đôi chút tôi gọi hỏi sư viên quan bạch sư tại sao khi chưa niệm chú tôi chẳng thấy hai đầu cầu niệm rồi lại rõ như vậy sư rằng khi chưa niệm chú bản tánh của ông tức là bản lai diện mục Khi chưa niệm chú, bản tánh của ông tức là bản lai diện mục của ông bị nghiệp chướng của tự thân trùng trùng vây chặt, siêu thác mình lại, ánh cả tầm nhìn, không thể thấy ánh tánh cảnh được. Sau khi niệm chú, do ai lực của chú, nghiệp chướng tức thì tiêu tan nên chẳng bị che khoát tự tánh thanh tịnh, hiện ra cảnh giới thật của nó, từ mê chuyển tính chẳng gì là không thấy nên nói muôn dặm không thấy muôn dặm trời muôn dặm không mây muôn dặm trời là vậy đó chúng tôi lại bắt đầu đi vừa đi vừa trì chú tự nhiên phía trước hiện ra những hoa sen to từng cánh sen chiếu ánh sáng xanh lóng lánh như thủy tinh vậy khi bước lên hoa sen hoa năng bỗng hoa năng bỗng tôi lên lưng trời giống như cỡ mây lướt gió vậy chỉ nghe tiếng rít bên tai mà không cảm thấy gió to gì cả tốc độ bay ánh sáng với mái bay siêu tốc chỉ thấy cảnh vật chung quanh cứ vùng vụt mà ném lại đằng sau bây giờ chúng ta thấy ví dụ như bây giờ nếu mà mà cái 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 cái, cái cũng như một cái uh, cái quả tiễn hay là một cái vệ tinh của chúng ta mà bây giờ mình đi lên mặt trời đi, đi lên trời đi lên trên mặt trời thì bao xa ừ, thật sự là không dễ ví dụ đi lên một vì sao thì còn có thể chứ mà lên tới mặt trời thì thật sự không dễ và đâu có thể lọt vào trong đó được nhưng mà thật sự mình ở cái đỉnh núi tu di á ở trên cõi trời đậu lợi á thì nó ngon với mặt trời mặt trăng rồi từ đậu lợi mà lên cái cõi dạ ma thì nó rất là xa có thể là cũng như bằng đây mình còn xa hơn từ đây mình lên cõi đậu lợi nữa rồi từ dạ ma thiên rồi nó bước lên đâu xuất tới chỗ mà mẹ muốn đi đó nhưng mà để thấy muốn đi này chỉ chờ thời gian không bao lâu thì biết cái vận tốc nó đi hơn ánh sáng nhiều chứ không phải là nếu nếu đi mà như như mình đi như là vệ tinh quả tiễn thì thực sự đi rất khó Ừ. bởi vì sao bởi vì nó vượt qua cái cái um, cái cái hệ mặt trời rồi đó, thì nó lên trên cái mặt trời rất nhiều mặt trời nó chỉ ngon bằng cái 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 dãy núi tư duy chỉ đầu lợi thiên nhưng mà đầu lợi thiên thì người ta cũng không dùng cái ánh sáng của mặt trời bởi vì người ta có ánh sáng tự thân nó cũng tỏa ra ánh sáng mà tất cả cõi nó đều sáng rực hết cả còn có cõi trên là đặc biệt nữa đó ừ. Không bao lâu thân tôi nắm dần lên, lúc ấy tôi thấy có một cái cổng to. Nếu ánh nếu sánh với thiên an môn ở Bắc Kinh thì cổng này hùng vĩ hơn nhiều. Những cổng to có đáng có dáng rồng phượng lắm ánh hào quang trên chóp mái đựng 
Nó dựng như cung vua vậy Dọn như cung vua vậy Nhưng toàn một màu bạc ống ánh Toàn cảnh như một cổng thành bàn bạc khối Chiếu sáng vô cùng hùng tráng Bản cổng có ghi năm Có ghi bằng năm loại văn tự Về hóng vang Thì đọc được Nam Thiên Mông Đó là cõi Nam Thiên Mông Nó có thật không Nam Thiên Mông là trụ sứ của Tứ Đại Thiên Vương Trong Nam Thiên Mông có rất nhiều Người trời đứng thành hai hàng Vang võ hai bên nhóm vang vô Cái Tứ Thiên Vương ấy là nó là một trong bốn cõi Là Trì Quốc Thiên này Tăng Trường Thiên này Quảng Mục Thiên Đa Văn Thiên là bốn cõi Xung quanh cái núi Tu Di ở trên mới là cái đỉnh 33 của trời đầu đầu lợi Tứ Thiên Vương về phía dưới Ở phía dưới là có hàng Atula ở cho nên trong bản đồ của Phật vẽ như vậy đó Nhưng mà thật sự tới Tứ Thiên Vương này là cũng là ghê gớm đó. Tức là nó nó vượt qua Tức là nó nó đi vào cái cái cái, cái vành đai của, của, của Tu Di rồi đó Trong năm Thiên Mông có rất nhiều người trời đứng thành hai hàng vang võ Hai bên nhóm vang võ đều mặc trang phục như như tướng trong cung vua vậy Nhưng điều tòa, nhưng điều Chiếu hầu quang vô cùng ai vợ võ, tất cả đều chắp tay mỉm cười làm lễ nghiên tiếp hai chúng tôi, nhưng chẳng một lời. Vào trong ấy một tấm gương lớn, vào trong thấy một tấm gương lớn, nghe đau gương này xoa thấy nguyên thần, biết được giả thật. Suốt đường vào trong thấy rất nhiều cảnh lạ, như rắn trời, cụm mây, bông hoa, sấm chớp, cứ vùng vụt lướt qua lại, lan sang liên tục. Bên ngoài cùng cùng từng mây cụm mấy thấp thoáng những đình đài lầu cát mũi thấp nhập chập trùng sư viên quan bảo tôi đây là từng tranh của từng tên của trụ sứ tứ đại thiên vương tầng thứ hai của dục giới gọi là trời đạo lợi là nơi ngự của ngọc hoàng thượng đế cai quản 32 cung ừ. Trời bốn phương, tôi không được nhìn ngắm lâu, cứ thế lướt qua mấy tầng trời. Sư viên quan nói tiếp, đây rồi, nơi này là trời đau xuất. Tầng thứ tư, trời dục giới, thoáng chấp đã đến trước cửa cổng điện. Có ừ, lớn ra đón chúng tôi, có hơn 20 người, trong đó có một người không xa lạ gì. Đó là ăn sư truyền giới cho tôi, tức là hư văn lão hòa thượng. Là một trong ba câu tăng Trung Quốc thời cận đại Còn hai người nữa mà tôi biết được Là Hòa Thượng Diệu Liên và Đại sư Phước Vinh Cái thời mà Hư Văn làm Hòa Thượng Tô Là thời đó ông nghe nói chứ thầy không biết dường như Ông Giang Trạch Văn là, là một vị cũng là lúc đó là một quan lớn Lúc đó ông chưa là đó mà ông Giang Thạch Văn là cũng trước cái thời của ông Tập Cận Bình đó. Tức là ông, ông, ông Hòa Thượng Hư Văn đó Nghĩa là nó có lẽ là nhỏ tuổi hơn, hơn là Hư Văn Hòa Thượng Nghe hơn là Giang Thạch Văn Hay là tương đương gì đó trong lúc đó Lúc đó Hư Văn Hòa Thượng cũng bị bắt vì sau đó nữa Do điều khoác y đỏ rất là qua lệ Gặp ăn sư tôi gội quỳ xuống đánh lễ Xích nữa Xích chút nữa là tôi bật tiếng khóc Vì xúc động ăn sư tôi hỏi Lúc này con làm sao Trong lòng thanh tịnh không Có còn gì buồn vui xúc động không Con có biết vị đứa Vị đưa con đến đây là ai không Đến đó mà ông cũng chưa biết Chưa biết ông Pháp Sư Nghĩa là viên quan này là ai nữa ừ. Tôi trả lời bạch thầy vị ấy là sư viên quan lão Pháp Sư. Lúc ấy ăn sư thố lộ cho tứ vị ấy là vị mà hằng ngày con vẫn niệm đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn quan tham Bồ Tát đó. đó. Tức là ông đâu có biết. Nghe qua tôi hết thồn vội quỳ xuống đảnh lễ sư viên quan. Thật là có mắt mà chẳng thấy núi Thái Sơn trước Bồ Tát quan Âm trong khoảnh khắc cái không biết nói làm sao cho phải người ở trời đâu xuất chẳng giống người ở ta bà mình thân cao hơn hơn ta những năm hoặc sáu lần 
Tức là người ở đó có lẽ là bằng tới năm sáu chục thước gần cả trăm thước trời đôi sức người ở đầu lợi nó là cũng ba bốn chục thước có lẽ nó cao như là cây con người trời cung điện họ lớn lắm cung điện họ nó ghê lắm một cung điện họ có lẽ là có khi bằng một tỉnh hoặc một, 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 một nước việt nam này một cung điện riêng của họ đó cho nên người của họ nó lớn lao lắm cũng như mình mà so với kiến cấp rồi vậy này. thì họ nói trời ơi một cái nhà của con người ở nó biết bao nhiêu vậy đó còn, còn cái một nhà của người trời đó nó lớn lắm à, khoảnh khắc ấy không biết nói làm sao cho phải người ở trời đôi xuất chẳng giống người ta bà mình thân câu những năm hoặc sáu lần nhưng khi bồ tát quan âm đưa tôi đến đây đã khiến cho tôi quá ra lớn bằng tầm cỡ những người trên trên này ăn sư dạng dò tôi ở thế gian phải cần khổ công tu luyện nghiệp chướng cần thông qua thử thách mới có thể lần hồi giấy trừ được à, con đi. ăn sư còn dạng tôi phải dựng xây chùa chiền ở trên này tôi có gặp một số người nữa trai gái trẻ già đều có trang phục của họ bao hao hao giống triều đại nhà minh nghe nổi nữa không thầy đọc khô cổ mà thầy không có nghe vậy thì tôi còn hả thời ơi ta đọc truyện cho nghe mà. cho nên vừa vừa trước lại lại mới một trăm chín chín mà thầy nói mấy cô kia lại ngần lại bữa sau thầy coi thầy gặp ba ông lại bên đó là đường dạy gì đó lại đi 600 dặm mà một cái vị phóng viên ở bên Âu Châu hỏi thầy lại như vậy một ngày bao nhiêu ông nói trung bình là ba ngàn lại ba ngàn lại mà lại dài như này lại nằm xuống ướp mặt xuống đó chứ không phải là mình lại còn thầy bữa đó là thầy lại gian thầy ngồi thì lại không thầy lại được 300 lại đó. À, đưa em nó ra đi thế nghe không nổi thì nói hả thì mai đọc tiếp hả ăn à, ngày nổi không hả ngày chút nữa chừng nó ngã thôi hả <cười> được bồ tát di lặc chỉ dạy này thay đạp thấy cái đoạn bồ tát đi bồ tát di lặc đi sau đó chúng tôi cùng tiến vào nội điện của cung trời đâu xuất đó là trong cái nội viên á còn ngoại viên thì chư thiên họ sống vui vẻ họ sống nghĩa là thoải mái còn hơn cõi trời đồ lại còn nội viên thì có vẻ là đạo đức hơn cũng như là cư sĩ mà ở trong cái đầu tràng vậy đó nhưng mà thật sự họ cũng 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 có một cái tính chất vĩ đại lắm chứ không phải cái đẹp cái hùng tráng của điện di lạc thật là không bút mực nào tả hình dung ra được nơi đâu cũng lấp lánh ấm ánh vàng cửa điện có gắn ba chữ lớn tỏa ánh vàng vàng kim viết bằng hán vang đâu xuất thiên Tại đây chính mắt tôi được thấy Bồ Tát Di Lặc dân giáp của Ngài không giống như âm Phật cười ngắt với cái bụng to tròn ung dung như tượng Phật Di Lặc ở thế gian. Bồ Tát Di Lặc hiện tướng trang nghiêm với đủ 32 tướng tốt và 80 oai nghi. Giống của Ngài rất đẹp. Hai bên đại điện có rất nhiều Bồ Tát nhưng Bồ Tát cái mặt các loại ấu đậu khác nhau đang đứng hoặc ngồi những vị mặc áo cà sa đỏ có ánh hào quang tỏa ra từ áo là chiếm đa số mỗi vị đều ngự trên một tòa sang tôi bằng tiếng lên đảnh lễ bồ tát di lạc và xin ngài chỉ dạy bồ tát di lạc nói với tôi một số pháp âm này này đây là lời của bồ tát di lạc nói này ta sẽ giảng ta sẽ giáng sanh vào thế giới ta bà khi mở hội long qua lần thứ ba tức là cách chừng 60 vạn ước năm sau nữa. Lúc ấy cả địa cầu không đâu có núi cao hay biển sâu, hoang hố vực thẳm, cả cõi đất bàn phản như bàn tay. Thế giới ta bà sẽ biến thành tịnh độ nhân gian. Để dọn đường, có công dưới ấy cần thương yêu lẫn nhau. Giữ đạo này với đạo khác, giữa đạo này với đạo khác, không nên chê dèm pha thủy bán nhau trong cùng một đạo giữa tâm này với tâm khác cũng phải phấn tấn nhau 
và khuyến khích nhau tinh tấn tu trì cần phải sửa đổi cái sai phò trì cái đúng ngài còn nói nhiều nữa nhưng tôi nhớ không hết cuối cùng tôi đảnh lễ ngài rồi ra ngoài ăn sư tôi hư văn lão hòa thượng dẫn tôi đến một tòa lầu cát lớn trước tòa ấy có một vị ăn mặc giống như quần áo của võ tướng nhà minh xem ra không phải là bồ tát vi đà vị này dẫn tôi vào bên trong còn dọn ra đãi chúng tôi bánh mặt qua mà có tiên nữ ở đây hái và luyện thành tôi ăn thử một miếng sâu mà ngon dịu ngọt và hấp dẫn thế phước vinh đại sư nói với tôi là trên trời mọi người đều dùng bánh chế luyện bằng mặt qua không những trừ được bệnh tật kéo dài tuổi thọ mà còn làm trẻ lại và khỏe ra nữa cứ ăn nhiều lên đi có lợi lắm đó sau này đúng là thể trạng của tôi phục hồi tuổi xuân tôi cảm thấy trẻ ra và thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng nhiều và mãi đến hôm nay tôi chưa dùng đến một viên thuốc nào cả à, tôi đọc đây chắc là mấy ngày cũng biết rồi nghe tôi cũng ráng đọc cho tôi mệt lắm nghe sẽ cho tôi một miếng nước hay một cái bánh gì đó tôi tôi ăn tôi đọc này là cũng có phước đức cho 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 nhiều người cho chúng sanh lắm ạ à. cho nên có ngày phải nhớ đó đừng có bỏ tôi khỏi mất công ngang người ở thượng giới ham vui chẳng chịu tu hành cũng y như người giàu có ở thế gian này không chịu xuất gia chỉ hưởng cái phước trước mắt mà chẳng hề biết là chưa ra khỏi tam giới chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi ở đây chúng tôi nghe bồ tát ghi lạc thuyết pháp sau này dán xuống độ sanh mới là thực sự hành bồ tát đạo liễu sanh thoát tử lúc ấy ân sư tôi cũng dạy tôi thêm thời kỳ mật pháp này cần phải tu hành phổ độ chúng sanh trong hoàn cảnh ác liệt nhất trong tình huống xấu xa nhất cũng phải thể hiện tâm đại bi đừng tham cầu tiện nghi trong thuận cảnh mới độ sanh hãy từ bi ly xã hỷ xã đừng né tránh nghịch cảnh cần phải độ cho người ác biết giác ngộ biết quay đầu hành thiện làm lành các con có làm làm lành cuộc sống mới tốt lành để thanh tịnh mà tu ở ngay trong hoàn cảnh xấu ác nhất mà kiên quyết giữ được huệ mạng Phật Bồ Tát đó mới là thực hành tránh Bồ Tát đạo ta dặn con khi trở lại thế gian cần nói cùng đồng đạo nhất là các bạn cùng tu cần lấy giới luật làm thầy theo cũ mà hành trì đừng cải cách duy tăng sửa đổi tăng chế ta rất đau lòng thấy có người cho chú lăng nghiêm là giả có kẻ còn không tin nhân quả lại bịa ra uh, uh, trứng chai lạc lại không chịu khó tu trì để cảm hóa chúng sanh còn dùng những pháp tà mị để giải kinh phật uhm, mong hưởng của cúng dường những thứ ấy đều do ma giáo vào cõi phàm để triệt tiêu huệ can của như lai khiến quần ma có thể xuất đầu lộ diện nhiều nhiễu hại chúng sanh con hiểu chưa còn cái này nữa con cần hết sức nương ý chí ta mới là trò ta à, ta cho con biết sau này con sẽ đi các nước Âu Á để thuyết pháp độ sanh nhưng muốn chuyển hóa chẳng muốn à, quá trắng đậm được làm người ở hoàn cảnh xấu ác nhất con cần phải sửa sang lại phục hưng lại các chùa chiền của ta khai sáng trước đây bởi đó ta đặt tên con là phục hưng lúc mới truyền pháp cho con đó con có biết không trong một lúc ăn sư tôi đột nhiên lớn tiếng ngăn rõ từng câu từng chữ một câu kệ thâm tùng xương tuyết du kiên uyển hải thiên nhắc sắc biến tâm thiên trong hoàn cảnh sương tuyết dày dặc ấy cây thông vẫn kiên trì giữ lễ sống của mình màu biển níu lắng tạo màu trời có thể tăng lan tỏa mãi thế giới tam thiên nghỉ ngơi một hồi bồ tát quan âm dẫn tôi ra khỏi đại điện đi tham quan thắng cảnh cả một bầu trời chói lọa ánh sáng trong lành những chim chóc tuyệt đẹp đua nhau ca hót véo von âm sắc du dương chợt xa chợt gần các tiên nữ tiên đồng mặc dù mặc đủ loại áo tiên 
thước tha tuyệt vời xếp thành từng hàng đục đội ngũ chính tề tự tại dạo chơi bông hoa khắp nơi khắp nơi nở mọi hình sắc lộng lẫy quy hoàng ẩn hiện xa gần những đình đài lầu cát bảo tháp bảo đàn đều phát ra những ánh sáng lung linh huyền diệu thật là cảnh ở trên trời so với thế gian sáng như muôn một vậy như muôn với một vậy tôi thừa thoáng ngoạn vừa không ngớt miệng khen bồ tát quan âm thấy vậy đưa tay chỉ cho tôi thấy ở xa xa ấy có một ngọn núi to hơn quả núi công lông phóng ra muôn vạn hầu quang đủ mọi màu sắc ngài nói với tôi rằng đây là xứ của thái thượng lão âm gọi là luyện đan đại pháp của chỗ con lão tử <cười> phóng tầm nhìn ta thấy tòa tháp luyện đan ấy vô cùng tráng lệ ẩn hiện trong lớp 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 từng mây cũng chẳng biết bao nhiêu từng ôm lấy quanh quả núi chói chang hầu quang ấy chúng tôi chỉ nhìn mà không ghé vào quả núi ấy bồ tát quan nói thêm tháp ấy là nơi cư trú của chư vị thượng tiên đại tiên chung quanh có phía có có giải đầy những cây linh nguyên cây linh nguyên là nguyên khí của người tu theo đầu tiên cùng qua quả bốn mùa nghe nói cách tu của đầu tiên ở thế gian từ khi phát nguyện tu là trên trời mọc có cây linh nguyên tu khá thì cây ấy tốt đẹp bằng không cây ấy eo uột và có khi chết nếu ở thế gian vị ấy phạm quá nhiều sai lầm lúc ấy bồ tát quan âm thúc hối tôi thì giờ eo hẹp lắm đi cho nhanh tôi giác âm đến thế giới cực lạc ở phương tây so với cảnh trời này còn đẹp và thích thú hơn nhiều đó, đó là đó. bây giờ là để để mai tiếp đọc nữa thì thầy thì dư sức nhưng mà tụi con nghe không nói hướng dẫn viếng thế giới cực lạc đánh lễ phật di đà để tụi mai tiếp cho nên chúng ta thấy như thế này nè thật sự là không có chuyện phải là cái chuyện chơi hay là không phải là tiểu thuyết không phải là cái chuyện này đây là một cái cái tây phương du ký này là nó có thật đó Ừ, cho nên cái này là cái nguyên tắc chính là do ngài khoan tịnh ngài khoan tịnh à, có lẽ là ngài thầy nghĩ là ngài lớn hơn chút ít hơn sư tịnh khâm ừ. lược thuật là cái à, cư sĩ lưu thế qua Đó. cho nên cái này chứ không ai mà dám bài đặt mà viết tầm bậy là chết là đọa địa ngục của chúng phải dù là biết thiện cho nên cho nên đây là một sự thật ví dụ như hồi đó mà thầy cái mộng xíu xiu mà thầy thấy bay lên lên trên mây á mà được cái người mà tặng cho thầy cuốn kim cuốn là kim cang văn kinh đó. thầy có chép trong lịch sử trong từ truyện thì thầy thấy là cái chuyện này có thật bởi vì lúc đó thầy có cảm giác mình là mây và tiếp xúc với một người bằng may và tặng cho thầy cuốn kinh kim cân văn kinh và sau đó thầy thấy tự mình biến đổi có một một cái loại hiểu biết rất rất nhuần nhuyễn trong cái trí tuệ đó là đó là mới mình phát sanh cái trí tuệ lần đầu rồi sau đến khi mà khi mà thầy gặp cái người mà chèo thuyền trong buổi chiều đó thì họ họ sai là họ nói với thầy đây là dự lưu đây là nghịch lưu thì lúc đó cái tâm thầy là bắt đầu thay đổi mà nó thay đổi kỳ diệu lắm à. thì trong qua bốn giấc mộng mà kỳ quan châu nó 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 khai thác nó nó nó, nó đưa ở trên cái 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 clip nghĩa là youtube đó. thì thầy biết rằng trong lúc đó nó như thế đó thì thì cái cái chuyện cũng giống như trong giấc mộng thì ngày khoan tịnh này là có thật nhất là trong vất giấc mộng mà vượt biển của thầy đó trong bảy ngày sau thầy còn quan hỷ lớn vượt biển nghĩa là ngồi trên một con con kình ngư to lớn của kình ngư đó có lẽ là to bằng một dãy nhà này này rồi những con rầm mà không biết thầy cũng ngồi trên con gì mà hàng ngàn người hàng ngàn người nghĩa là hồ hở đi mà cái biển nó nó giống như là không phải là em lặng nó giống như là sóng thần từng đợt từng đợt mà ồn ào mà nó, nó, nó vĩ đại nó có cái tính chất hồ hở dữ lắm 
mà sóng gió mênh mông mà vượt biển dữ lắm ôi cha cái thầy thấy chưa bao giờ mà cái tâm mình nó nó, nó, nó mở ra nó lớn lao như vậy nó, nó, nó giống như một cái cảnh trời nước mà nó lớn lao hàng ngàn người hồ ở vượt qua bên kia đó là cái giấc mộng sau cùng của thầy đó trong bốn cái giấc mộng sau này thêm một cái giấc mộng con chim đen nữa đó. thì thầy biết nữa. cho nên những cái đó khi mà tuy mình mộng nhưng mà nó rõ mà một nó có cảm giác là mình ngồi như thật vậy mình vượt qua vậy đó thì thầy biết ngày khoan tịnh đó nó còn rõ ràng nữa thầy cho nên thầy tin tất cả những cái này là có thật thành do như vậy chúng ta niệm phật nó không muốn hơn bây giờ cái cuốn này là để nói để nói rằng ừ, có con niệm phật cái này kia là có thật bây giờ là là phật hay là bồ tát hay là khuyến khích mình tu niệm cho nên bữa bữa cho mình nghe cái này chứ có duyên lắm mình bữa nghe chứ đâu phải là tự nhiên mình mình nghe đâu đó. cho nên sau này thầy có dịp rồi thầy nói những cái mà thầy nghe thầy vô tình thầy đọc cuốn sách đó chẳng bao lâu thầy biết cái việc đó hoặc là có những chuyện nó rất là cũng như bữa nào con chim bất con cá kè mà nó kêu á nó kêu 8 tiếng khác nó kêu 10 tiếng kêu 13 tiếng mà cái giọng nó kêu khác là từ một tới ba bữa nó có chuyện khác rất là hay nhưng mà mình nói ra cái người mà không có tự cảnh tự thân mà kinh nghiệm thì người ta nói là mình mê tín chứ chứ cái không có mê tín bởi vì mình với sự vật có thể nó nó cảm ứng nhau nó, nó phát sinh ra chứ không phải cho nên cái vấn đề tu học là mấy con trước hết mình phải có niềm tin và sau này mình phải có một sự dũng mãnh bất khuất vĩ đại thì mình mới nghĩa là gọi là mình không có mệt mỏi vững vàng cho nên thầy mà nói pháp hay là thầy tu học là hoàn toàn thầy không có mệt mỏi đó cho nên thầy có thể duy trì là vậy sao bởi vì ở tâm cái chỗ đó nó rất là vững vàng cũng như người mà có một tiếng can thật sự đó người ta tu có thể nhiều khi người ta tu suốt đêm á cũng như người thiền ngồi thiền người ta cũng có thể ngồi suốt đêm được chứ không phải không nhưng mà mình không phải đòi hỏi mình đừng có bắt buộc ví dụ mình chưa có tới cái khoảng đó thì mình cũng đừng có ráng đừng có bắt buộc mình chỉ biết như vậy là sự có thật có người họ ngồi suốt đêm cũng như có người họ tụng kinh suốt đêm hay là họ tu như vậy như vậy đó, đó. Thành hôm qua có cô có nói Con không nghĩ làm sao mà thầy ở trong hoang Đàn giàu lu mu mà không tối mà lạnh lẽo vậy mà thầy ở vậy được Thì cô cũng không hiểu được Bởi vì người ta đâu có thể nghĩ rằng cái cuộc sống mà mình phải sống như vậy Nhưng mà thật sự lúc đó thầy sống thì thầy em ru không có chuyện gì hết cả Nghĩa là Cũng như nhiều khi bây giờ mình thấy một con rán mình la ó ôm rồng chứ lúc đó nó bò lung tao mới Thật sự trong nhà này từ năm ngoái năm nay thì thật sự ít thiệt chỉ có năm, năm đầu năm hay gì đó thì nó có một con rắn to rồi một con rắn nó cũng dữ lắm con rắn có vải 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 nó giống như con 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 cặp năm hay là con gì đó nghĩa là lớn nhưng mà con rắn này thầy nghĩ là nó rất độc bởi vì con chó lách ca của ông sĩ cho dường nó thổi thổi cũng chết nữa dù một cặp chó hờ mông to bốn năm chục ký tặng với thầy nó chết chết đi ngon qua nó sau đó. nhưng mà cuối cùng thầy khiên nó ra ngoài đường cái thầy nói nếu con muốn ủng hộ thầy thì ở đây làm hộ pháp dưới cửa còn nếu không thì cứ tự do đi chứ ở trọng không phải là chỗ của con người ta gặp người thiện thì người ta sợ còn có người bất thiện thì con cũng khó khăn đó. cho nên thầy 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 bỏ nó vô cái lòng thầy khiên đi mà khiên đi ra hồng kia cho rất to vậy này cho nên mà lúc đó nếu mà bình thường mình thấy mình cũng ngón chứ ví dụ như bây giờ mà con ráng tự nhiên bỏ tự nhiên con lật đạp con đứng vậy này. nhưng mà thật sự không có so với cả ít ít khi thầy ở đây là ba bốn chục năm đâu khi nào mà con ráng nó chạy tới cán mình đâu nó làm sao đâu à cho nên vừa rồi nó có một cái bài ở trong mạng người ta nói vi rút rồi cũng nói về nhân quả rồi nhưng mà cái này thì mình để coi lại chứ không 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 chứ thầy 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 cũng không dễ tin những cái chuyện đó đâu nhưng mà thầy tin cái tự nhiên nếu mà mình cái cảm của mình ở cái cái cái, cái năng lượng của mình nó vui vẻ thoải mái thanh bình hiền thiện hay là có tình thương thì con vật đó nó cũng hại mình được 
Ngay cả mình gặp người ác Thật sự mình cũng quá thiện Lúc đó mình hãy kiểm soát cái tâm của mình thôi Chứ mình 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 đừng có, có Nếu mà mình không thành công Thì mình cũng coi cái tâm của mình Coi cái tâm mình có lẽ là cái tâm mình Cũng không có một cái năng lượng tốt Cho nên khiến người ta bực mình Thầy nghĩ như vậy đó Thành thầy đối với mấy con rắn cũng vậy nữa Thầy nghĩ Bởi vì hoàn toàn lúc đó là thầy rất là, là, là Coi như là tính lặng mà có tình thương Cho nên hoàn toàn không có bị hại Có thể nó gặp tính ra là bao nhiêu chục lần Chứ không phải 1, 2, 3, 4 lần Nhiều lắm Cho nên do như vậy Cái sự tu hành mình luyện đạo này Cũng giống như là mình luyện một cái công thức Để mình coi Cái, 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 cái sự phản ứng của mình Với môi trường, với thế giới xung quanh Những cái sự sống như thế nào Và đó cũng là Một sự bắt đầu mình chuyển quán Nghĩa là mình gọi là có một cái 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 kết quả tức là tỷ tỷ lượng tỷ lượng từ cái hiện lượng của mình nó sẽ có một cái tỷ dẫu như thế đó trong cuộc sống này và trước khi mình mình giải thoát trước khi mình rời khỏi sát thân ắt nhiên mình cũng vẫn mình biết được mình có những hiệu ứng như thế nào những sự rõ ràng như thế nào cho nên thầy thầy có một đức tin dù thầy tu không được gì thầy cũng có một đức tin nơi phật tin chắc chắn cho nên gọi là tín thành tựu à, tín thành tựu tới pháp thành tựu à, tín là mình có đức tin đức tin chẳng bao lâu mình nhập một cái pháp mình tu thì gọi là pháp thành tựu à, cho nên tín hành pháp hành rồi nó chẳng bao lâu mình đó là hai bậc hai bậc đầu tiên của cái dự cái cái, cái 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 con đường mà thi đạo vào cái cái tâm dự lưu vào cái tu đầu hoàng cái thứ ba là vô tướng hành hệ mình cùng với pháp một thì chẳng bao lâu mình hiểu được cái sơ văn trung nhập lưu văn sở tức là mình biết cho nên cái vấn đề đắc quả nó không phải là cái chuyện quan trọng mà cái chuyện mà mình giác ngộ này mới là quan trọng hơn giác ngộ được cái 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 tâm bất sinh cái tâm phật thì nó còn hơn nó cái phước đức nghĩa là mình đạt được cái quả tu đà hoàng cái cái giới hạn của dự lưu nó hơn tất cả tâm giới này đức phật nói đó, chứ không phải là mình ngã mạn mình nói đâu đức phật nói đó nhưng mà nếu mình giác ngộ được thì cái chuyện đó là mình đi thẳng vào cũng như là mai nếu mai thì thì còn thầy phải đọc hết cái này sau cái đọc này thầy sẽ dẫn đần kinh Đoàn kinh nó thật sự là cái sở trường của thầy đó Thầy nói nó còn không khó khăn gì đó Thì thì mình sẽ thấy thật sự là Khi mà Ngài Huệ Năng với rất nhiều các cái vị tu thời đó Người ta giấc ngộ như thế nào Và trong cái trạng thái giấc ngộ đó Thì thật sự người ta Người ta thật sự là gì mình có thể cảm giác mình biết được Cho nên mấy con hãy ráng mà nghe Bởi vì thầy cũng chuyển những cái cái thông điệp nghĩa là như thế này không lâu ừ, bởi vì cái thời giờ thầy cũng thực sự cũng không có nhiều Đó. cho nên mình không nên bỏ qua nó rất là là uống ừ. rồi trẻ của phước vĩnh mấy phút rồi chúng sanh gỗ biên thể nguyện độ phiền não vô thể nguyện đoạn pháp môn gỗ lượng thể nguyện học phật đạo thường thể nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành vật đầu